గోపాల మిత్ర సర్పంచ్ వెనకల ఉంటే ఎట్లా నువ్వా అక్కడ సర్పంచ్ నువ్వేనా గట్టికి చెప్పు దానికి ఏముంది బాగున్నా ఇంటి కాదు పదా రోడ్డు మీద మళ్ళీ వస్తాం బిల్ బాగున్నా మెత్త మెత్తకి చెప్తున్నావు నువ్వా కాదా అంటన్నా గోపాల్ నువ్వే నిప్పడదా బాగా చెప్పినారు కదా ఇతనికి నీకు చెప్పినారా లేదా ఆఫీస్ నుంచి ఆఫీస్ నుంచి ఊర్లోకి వచ్చే ముందు ఎందుకు చెప్పలేదు అతనికి గోపాల్కి ఎందుకు చెప్పలేదు మళ్ళీ ముందే చెప్తున్నాను మళ్ళీ నేను బాగున్నా వాళ్ళు అడుగుతారు లేప నేను చెప్తాను లేప నీకు అయ్యో నేను చెప్తానులే సమస్య అంటే ఫ్యామిలీ ఉంటాను వీడు ఉంటాను గుట్టూరులో ఉంటాను నీ ప్రశ్న సమాధానం చెప్పంటే గుట్టూరులో ఉంటాను కాలేనా ఎన్ని ఓట్లు ఇక్కడ కాలనీ కాలనీలో ఇందులో కాలనీలోనా ఏమైనా బాగున్నావునా ఏమైనా సమస్య అంత బాగున్నారు కదా బాగున్నారమ్మా బాగున్నారన్నా ఎన్ని రోజులు నీళ్ళు వస్తాయంటాయి రోజు ఇబ్బంది ఏం లేదు కదా
లైట్లు ఆ కొట్టాలు అన్న ఇట్లేనా అట్ట పోయకుంది ఇట్లా ఆ సందు నిలేవా ఆ కొట్టాలు కడ ఆ కొట్టాలు కడ లైట్లు లేవన్నారు ఎప్పుడు వేస్తున్నారు సార్ సెక్రటరీ సార్ అట్లా లేవంటారు కమల్ సార్ అయ్యో అట్సా నేను పిలుస్తాను సెక్రటరీ గారు నువ్వెందుకు ఆశ పడతావు సెక్రటరీ ఎవరుమా దీనికి డీడీఓ కూడా నువ్వేనా పంచాయతీలో మొత్తం డ్రింకింగ్ వాటర్ కానీ స్ట్రీట్ లైట్ ఇష్యూస్ కానీ ఏం లేవా సత్సాయి నీళ్ళు బాగానే వస్తున్నాయా మరి జియాలు చేస్తే చూపించుకున్నారా రానప్పుడు ఎస్సీ కాలనీ ఒకటి సమస్య ఉంటుందా జేజేఎంలో పెడుతున్నాడు జాగ్రత్త ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ముస్టూర్లో కానీ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఇష్యూస్ ఏం లేవా ఎంఈఓ గారు ఇది ఒకసారి చూడండి అమ్మఒడికి టైం కల్లా కానీ ఎక్కడే కానీ ఆ ఇష్యూ ఇష్యూస్ ఉన్నాయని రాకుండా కానీ అట్లా ఏమి ఉండకూడదు చూడండి ఇది ఎలక్ట్రికల్ లైట్స్ కానీ అన్ని అన్ని చోట్ల వేస్తున్నారా ఇంకా బాగున్నారా నేను ఉన్నాయా ఇష్యూస్ సమస్య ఏమైనా ఉన్నాయా లేవా మీరు ఎంత ఆశ్చర్యకం నాయనా ఇదేంటిది ఆర్డిటి స్కూలా జరగటం లేదా మరి ఎందుకు ఇంత వెనక అంత అంత చెత్త చెత్తగా పెట్టుకున్నా ఏ దానికి యూజ్ చేసుకున్నా అంత గలీజ్ ఎందుకు పెట్టేసినారు ఇది ఒకటే స్కూలా ఊర్లో మన మన స్కూల్ కూడా ఉంది కదా ప్రైమరీ స్కూల్ ఉంది కదా ఏమో బాగున్నారమ్మా హాలిడేస్ పిల్లలకు ఏమైనా ఉన్నాయా సమస్యలు అంత బాగున్నారు కదమ్మా బాగున్నానా ఏమైనా ఉన్నాయా ఇష్యూస్ నీదేనా ఆటో బాగున్నారమ్మా ఏం పెద్దమ్మా బాగున్నావా ఏమన్నా సమస్యలు ఈ రోడ్డు ఉందా మళ్ళీ కనపడుతుంది కదా ఏంది లేదంటావు శాంక్షన్ అయిందా చేసేవాళ్ళు లేదా సిమెంట్ ఇప్పుడు ఏదో రేట్ పెంచి ఇస్తానమని చెప్తున్నారు కదా ఇది ఫేస్ టూ హౌసింగ్లో ఉందా ఉందా ఎన్ని ఇళ్ళు కట్టిస్తున్నారు ఇక్కడ ఇంకెవరన్నా అడుగున్నారా అడిగిన దానిలో పెట్టలేదు ఎప్పుడు బిఎల్సీలో ఎన్ని పెట్టినారు ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం వాళ్ళకు ఇచ్చినారా ఇప్పుడు హౌసింగ్లో 
మొత్తం నేను అడిగేది పంచాయతీ అంతా ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ ఎక్కడ పాతవన్నీ జరుగుతున్నాయి జరుగుతున్నాయా నీళ్ళు రావటం లేదమ్మా మధ్యలో లేదా ఎవరు ఆర్డబ్ల్యూస్ జేజేఎం ఏమైనా డబ్బులు ఉన్నాయా జేజేఎం డబ్బులు ఉన్నాయా ఇక్కడ మరి ఈ పెద్ద మీ ఇంటికి రాలేదంటే ఆడందంటే ఈడు ఉందంట ఇది కొద్దిగా రమణంగా ఎవరు ఏజెన్సీకి చెప్పి తొందరగా చేపించేస్తాను ఇది కూడా రోడ్డు వేపిస్తాం లేమ్మా నీళ్ళు చెప్పినాం కదా సాయిబాబు కూడా ఇంటింటి కదా సాయిబాబు ఇంటి ఇంటికి రాదు ఇంకా ఆడబెడతారు సిస్టమ్ ఏడా సిస్టమ్స్ రెండే ఉన్నాయంట ఇల్లకు మధ్యలో ఒకటి ఉంటే పాజిబు ఉంటే పోయింది చేయిస్తారులమ్మా మధ్యలో బాగున్నారమ్మా నువ్వు ఎగ్గొట్టి ఉండేది బాగున్నావునా ఆరోగ్యం బాగుందా నమస్తే నాయన ఏం పెన్షన్ అంత వస్తుందా పెన్షన్ వస్తుందా రాలేదా తలమా ఇల్లు లేదా ఒక్క నిమిషం అండి ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం పెద్దనా కొడుక నీ స్థలం నీ దగ్గర ఉందా స్థలం ఉందా నీకు దానికి ఇల్లు మంజూరు కావాలా ఇండ్లు కావాలా హౌసింగ్ శాంక్షన్ మీరా కాదు కదా మీరు కదా వెల్ఫేరా ఒక్క నిమిషం నీకు ఇప్పిస్తానులే నువ్వు కంగారు పడద్దు కొత్త హౌసింగ్స్ ఎంతమంది అడిగినారు ఇస్తాను ఇస్తాను ఏమ్మా దీంట్లో పెద్ద ఆయన ఉందా ఏమే నా స్థలం ఉంది కదా ఆడ తోటకాడ చూడు ఈయనేమో అనుకూలం ఆడే ఉంది అంటే ఈడేమో వద్దులే ఒక్క నిమిషం అనంతపూర్లో అనంతపూర్లో ఇండ్లు ఉందా ఎవరో నీ పేరు మీద పెట్టుకున్నారా నేను సింపుల్ నీకు నువ్వు నువ్వు ఏడు ఉంటావు అనంతపూర్లో ఉంటావా మరి నీ భార్య పేరు మీద అనంతపూర్లో వచ్చిందని ఎందుకు వచ్చింది ఉండే చెప్పు నా దగ్గర నువ్వు ఏం చేసినా నా దగ్గర చెప్పు అనంతపూర్లో ఉంటావా నాని ఉంటాడా ఎంతమంది పిల్లలు కొడుకోడేనా అందరు పెళ్ళిళ్ళు చేసేసి ఈ ఈమె పేరు మీద ఇచ్చేసి విఆర్ ఓడి తోటలో పీసీ ఇస్తారు లేదు నీ సొంతదేనా తోట మేడం ఈ పీసీలు కూడా ఎక్కడే కానీ మాన్యువల్ పీసీస్ ఇచ్చేసేయండి మీరు కంప్యూటర్ జనరేట్ చేయాలా ఒక్క నిమిషం పెద్ద నా నీ సమస్య నేర్పిస్తాను ఊరికి ఎందుకు మాట్లాడు మాన్యువల్ పీసీసే ఇచ్చేసేయండి ఇప్పుడు ఉంది సర్వీస్ పీసీలది ఇమీడియట్గా ఇస్తారా మీ సేవలో ఉంటే ఇంకా సచివాలయంలో ఉన్నట్టే కదా ఏమన్నారు కొడుకు నువ్వేనా వాలంటీర్ ఎవరుమా నువ్వేనా ఈ పెద్ద అయిన ఆధార్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ తీసుకొని లేకుంటే కొడుకుదైనా తీసుకొని మీ సేవలు అప్లై చేయి సరేనా పీసీ అప్లై చేస్తే పొజిషన్ సర్టిఫికేట్ తీసుకొని వచ్చి ఇంట్లోకి అప్లై చేస్తారు ఇంట్లో ఇంటికి తీసుకొని ఇప్పుడు పెట్టే ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ ఎక్కడమ్మా బాబు దీంట్లో ఈ పెద్ద ఆయన కూడా పెట్టి ఇచ్చేసేయమ్మా ఈ డిపిఆర్
రెండు వందల అరవై మూడు ఎన్నో ఇవ్వాలని ఇచ్చినాం కదా ఫోర్ సెవెంటీ ఫోర్ దానిలో ఈ పెద్ద ఆయన పెట్టేది చెప్తాను ఏం ఫంక్షన్ అమ్మా ఎప్పుడు రాత్రి మెరవన్ అయిపోయిందా బాగున్నా ఎవరు ఇంట్లో పక్కింట్లో పెళ్ళి మీ చిన్న కూతురేనా తిరిగింపులు కూడా అర్థం కాలే బోరు ఇచ్చుకుంటే నీకు ఐడియా లేదా అసలు కరెంట్ వాళ్ళు ఏయులు ఎందుకు రావటం లే ఎట్లా వస్తుంది ప్రతి మండలానికి పోతున్న ప్రతిసారి కూడా ఏయులు తప్పించుకుంటున్నారు ఎందుకు తప్పించుకుంటున్నారు సమస్యలన్నీ వాళ్ళవే కదా మీరెవరు ఆ పెద్ద ఆయన విషయం తెలుసా ముందుకురా ముందుకురా ముందుకు రా పర్వాలేదు ఎస్టిమేట్ వేయించినావా ఇప్పుడు నా ప్రశ్న నీకు అర్థం కావటం లేదు ఆయన వేయించుకొని ఇప్పుడు కాదు సంవత్సరం అయితే అంది బోరు మీకు బుక్ చేసి ఆరు నెలలు ఆరు నెలల లోపల నువ్వు ఇప్పకపోతే నా పంట ఎప్పుడు వచ్చేది అతను పంట పెట్టేది ఎప్పుడు నంగే ఎప్పుడు పెట్టుకుండేది ఎందుకు నువ్వు అసలు ఎస్టిమేట్ జనరేట్ కాకపోతే శాంక్షనింగ్ అథారిటీ ఏంది తిక్కోలకు చెప్పినట్టు చెప్తాను ఎస్టిమేట్ శాంక్షన్ చేయాలా ఎస్టిమేట్ శాంక్షన్ కాకుండా వాళ్ళకి ఇచ్చినారు ఇంకా ఇది కాలే ఇది కాలే అంటే ఎట్లయితే అది సార్ ఆఫీస్లో పోయి నా కొడుకు నేను సురేంద్ర గల్పం అసలు నేను ముదుగుబ్బులో చూస్తానా రైతులు అంటే ఎందుకో నాకు విపరీతమైన నిర్లక్ష్యం ఏం కర్మ పట్టింది ఆయన మీ ఆఫీసులకి అడుగు వచ్చి ఏడ్చుకుంటా అంతా వచ్చి అడుక్కోవాల్సిన పరిస్థితి ఏమో ఎందుకు వస్తుంది చెప్పు ఎంత నీ శాలరీ ఎంత ఎంత ఎనభై వేల మీరు ఇన్స్పెక్టర్ లైన్ మేనా ఎన్ని కొత్త సర్వీసులకి ఇచ్చినారు చెప్పండి ఈ ఏరియాలో ఈ లిమిట్స్లో ఎంతమందికి మీరు కొత్తగా ఇప్పించినారు ఇంతవరకు ఎస్టిమేట్ డబ్బులు కట్టించుకున్నాం అందరితో కట్టించుకునేది కూడా ఎందుకు నిలబెట్టినా కట్టించుకొని నిలబెట్టి పని ఎందుకు నువ్వు చేయలే అంటున్నా ఎన్ని చేయించింటావు నువ్వు ఇప్పుడు మరి దాంట్లో నీ రోల్ ఏముంది అంత నెగ్లిజెన్స్ పోవటం లేదా డీకి ఏం పేరు నా మీ పేరు ఆ సర్వీస్ కట్టిన కాపీ ఇది ఒరిజినల్ ఉన్నది ఆ ఫోటో తీసుకుంటారులే అన్ని వాళ్ళకి ఇచ్చినా సార్ ఒరిజినల్ జిరాక్స్ నా దగ్గర ఉంది జిరాక్స్ ఉంది ఏదైనా కాపీ తీసుకున్నా ఏం పేరు మీ పేరు మన కింద వీళ్ళంత పాలేర్లు మన అంత దూరలు మొంత నేను మాట్లాడతాను ఉండున్నా నువ్వురా ముందర నెంబర్ పని చేయ చెప్పనా పట్ట ఇష్యూ చేసిన సాకే నాగమణి ఈదుల మోస్టూర్ బత్తులపల్లి ఇచ్చినాం కదా ఇప్పుడు ఏం సమస్య ఇది ఇచ్చినామంటేనే శాంక్షన్ అయినట్టు కదా అంటే వీళ్ళు హౌసింగ్ కిందికి శాంక్షన్ కాలేదా హౌసింగ్ శాంక్షన్ కాలేదా 
ఈ పట్ట ఎక్కడ ఉందో చూపించారా మీకు ఒక్క నిమిషం ఇది ఫోటో తీసి పెట్టి చెప్తా ఇది కాదు ఇది ఫోటో తీసి పెట్టినా ఎస్టిమేట్ చేసి నగేష్ ముందు ఎస్టిమేట్ చేసి నాకు ఇది అంత వీళ్ళతో ఎంత అయితుందో కట్టించుకో నీకు ఎక్కడో స్థలం ఉన్నా చూపించినారా ఎక్కడ ఇచ్చినది ఈదులు ముస్టూర్లో స్థలం చూపిలేదా నీకు వీఆర్ ఎక్కడ స్థలం ఎక్కడ అని ఇచ్చినారు పట్ట ఇచ్చింటే స్థలం చూపించారు ఒక రైతు ఒక్క నిమిషం పెద్ద కాటమయ్యా వన్ ఇయర్ అవుతుంది అతను ఇవి కట్టుకొని అగ్రికల్చర్ కనెక్షన్ కోసం రాఘవంపల్లి ఇంతవరకు స ఎస్టిమేట్ జనరేట్ చేయలేదు ఏమీ చేయలేదు అతను వచ్చి మీ ఆఫీసులకు అడిగి ఇటుకు వచ్చి ఏడ్సి తడ్రి కొడుకులు అంతా ఒత్తుకున్నా కానీ మన మనలో కనకరం రాలే వన్ ఇయర్ బ్యాక్ సార్ ఇప్పుడు కాదు కట్టినది కూడా వన్ ఇయర్ ఎస్టిమేట్ జనరేట్ చేయలేదండి ఎంఆర్ఓ సర్టిఫికేట్ కూడా ఇచ్చింది ఇప్పుడు మరి ఎందుకు రాఘవంపల్లి ఇక్కడ ఉండండి సార్ మీ లైన్ మ్యాన్ ఉన్నాడు ఒకసారి మాట్లాడండి ఎంఆర్ఓ మేడం ఇది మనకు పట్ట ఇచ్చినాక సైడ్ చూపించకపోవడం ఏంది అప్పుడు 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 ఎక్కడ చూపించినారు వీళ్ళకు అవును ఇంటి ముందరే స్థలానికి ఉంటారు మనం పట్టాక బదులు పొజిషన్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చిండాలో కదా టీసీ ఇచ్చిండాలో కదా అని కానీ ఇది ఎందుకు ఇస్తాం పట్టా ఎందుకు ఇస్తాం హలో నో ఇట్స్ నాట్ ఒక్క నిమిషం కదా సార్ ఇప్పుడు బుక్ చేయించుకున్నారు వన్ ఇయర్ నుంచి ఎడుతుంటే వీళ్ళు అది ఇవి చేసినారు ఇప్పుడు ఎంఆర్ఓ వాళ్ళు కూడా ఏదో సర్టిఫికేట్ ఇచ్చినారు కొద్దిగా స్పీడప్ చేయించే ఎక్స్ప్రెడ్ చేయించే సార్ అది మీ మళ్ళీ ఇష్టానుసారం బిల్డింగ్స్ వేయకోకుండా చేయండి సార్ పీసీనేనా అవును ఇంకా పీసీ ఇచ్చినారు ఎక్కడ ఎక్కడ ఇచ్చినారు చెప్పు మీ ఇంటి పక్కనే పీసీ ఇచ్చినారు ఇప్పుడు మీకు హౌసింగ్ శాంక్షన్ చేస్తాము అంతే తీసుకున్నావా ఏం చేస్తున్నావు అప్పా అసలు నువ్వు టోటల్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి కదా మేము ఎన్ని టోటల్ పీసీలు ఇచ్చినాము ఎంతమంది హీరో ఒక్క నిమిషం నీ తరఫునే మాట్లాడుతున్నా వాళ్ళ తరఫున మాట్లాడుతుందా ఏం పేరు నీ పేరు ఏం చదువుతున్నావు గుడ్ హీరో నువ్వు మొదటి విడతకి మనం ఎన్ని పీసీలు ఇచ్చినాము దానిలో ఎంతమందికి హౌస్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది అనేది మీరు వాలంటీర్ల ద్వారాను వీళ్ళ ద్వారా ఇన్ఫర్మేషన్ తెప్పించుకొని ఇవ్వాలి కదా మరి దానిలో మొదటి విడత రెండో విడత అనేది ఎందుకు ఉంటుంది అలా ఉండకూడదు కదా అంటున్నా మన పీసీలు ఇచ్చేసినప్పుడు ఎన్నాళ్ళు అయితే అంది పోషన్ సర్టిఫికేట్లు ఇచ్చి త్రీ ఇయర్స్ అయితే అంటుంది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఇచ్చినాం అంతే కదా ఏంది ట్వంటీ వన్లో ఇచ్చినాం నైన్టీన్లో అడిగినా ట్వంటీ వన్లో ఇచ్చినాం వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ పైకి అయితుంది వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అవుతుంది నువ్వు హౌసింగ్ లేక తీసుకోవాలి కదా అప్పుడే అవును స్టార్టింగ్లోనే చూడాలి కదా హౌసింగ్ శాంక్షనింగ్ అథారిటీస్ మీద ఇప్పుడు కదా సో మీరు ఇన్స్ట్రక్ట్ ఆల్ ది విఆర్ఓస్కి పీసీలు ఎక్కడెక్కడ ఇచ్చారు వాళ్ళలో ఎవరికి హౌస్ కావాలి అనేది మొత్తం అంతా లిస్ట్ అవుట్ చేసుకొని అవన్నీ కూడా వాళ్ళకు రికమెండ్ చేసి పంపించండి ఊరికి మనం పీసీలు ఇచ్చేసి ఇది చేసుకుంటే ఎన్ని ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ అవును ఇచ్చారు దానిలో ఎంతమందికి హౌసింగ్ కావాలనేది 
इच्छा पीसी लिस्ट हाउसिंग चूसा प्रति के पोजिशन सर्टिफिकेट इच्छिटार पोजिशन सर्टिफिकेट अंत पोजिशन दाखिल सर्टिफिकेट अड़ा रोजुर अड़गे अदेद आड़े स्थल लेने वाले स्थल आड़ स्थल स्थल के स्थल इवरम्मा इप्ड मुस्ट बतलपल्ल इच्छा कला अंदर की बतलपल का अंदर की बतलपल अला इवरम्मा एक्डते स्थल लेदो अस्तार अब्दम चपना रिकार्डिपत को मैं चरत्र सरना चपमा चलसा जनरेटा हिंदूपूर एफ का अभी का नी आधार कार्ड का नी आये चलने ऐक्सीडेंटन एफ का डेथ सर्टिफिकेट कावाले वीलु चूपी एन थर्टी फाइव इयर्स एक् चलना हिंदूपूर्जु डेट चलो डेट ये स्टेशन पैधसा मूँ नीनी न्याय से ना विवरा चपाला डेथ सर्टिफिकेट कावाली अंत एक् चलना विवरम कावाल अर्थम हो इपड़ी प्रात चे मन इक सर्टिफिकेट ऐक्सीडेंट चलना मूल चलेंटे अदेम अवसर ले ऐक्सीडेंट चलना चलने एफ का डेथ सर्टिफिकेट जनरेटे वाली मैं हास्पल तपिस्तम अर्थम एफ का चलनादी स्टेशन पैधे आ स्टेशन सीए क्या इपिस्ता अर्थम अर्थम नीक क्लीन चेपे चूपे सरना स्मशान वाटे कदा रेप समस्या पेन मूड रा अटे को हास्पल फ्राड्स ईदल पेन रे बेड पड़पोन वाले इतार 
మళ్ళీ ఊరికి ఎంక్వైరీకి వచ్చి ఉన్నది పోగొట్టుకునే రకం చేసుకుంటుంది మరి అదెందుకు చూపించుకున్నావు నువ్వైనా మరి ఆ రోజు ఎందుకు ఇప్పించినారు ఇప్పుడు ఇంకో స్థలం ఉంది ఆడన్నా ఇప్పుడు వీళ్ళకి ఒకటి పీసీ ఇచ్చినారంట మేడం ముందుకు రండి ఒక పీసీ ఇచ్చారు ఆ పీసీ ఇచ్చిన దాంట్లో లేకి కట్టుకోలేదు వాళ్ళ అబ్జెక్షన్ చెప్తున్నారంట వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఇప్పుడు ఏమి ఒక్కడు యాడ్ ఇండ్లు వచ్చినాయి అవునమ్మా ఆ స్థలంలోనే కదా కట్టియాల్సింది చేస్తారు ఏం హీరోస్ హాలిడేసా అందరికి బాగున్నావు కృష్ణ ఈ మారమ్మ కూడా బాగున్నారమ్మా చదువుతాన నాన్న ఏ స్కూలు ఇదేనా మన నాడు నేడులో చేసినారా ఏమ్మా నువ్వెందుకు రాసి ఇచ్చినావు డబ్బులు ఇచ్చినావా ఇవి నీకు డబ్బులా ఇండ్లు ఆయకం పెట్టినావా నువ్వే నువ్వే అట్లా ఆయకం పెట్టినట్టు ఏమైనా ఉన్నాయా అదే ఇప్పుడు వీళ్ళది అన్నదమ్ములది అన్న చెల్లెల్ది అన్నకి ఏదో బాగాలేదంటే మీ ఇంట్లో ఆయకట్ని పెట్టించి ఇచ్చేసింది ఆయకం పెట్టించిన తర్వాత అన్న అకస్మాత్గా చనిపోయినాడు వాళ్ళు ఇవ్వటం లేదని ఇవ్వటం ఇవ్వకుండా ఇప్పుడు వాళ్ళది ఇన్సూరెన్స్లో డబ్బులు వచ్చినాయి మీరు ఏదో కేసు కూడా ఏదో పెట్టినట్టున్నారు పిల్లోడా కొడుక ఎవరుచి కంప్లైంట్ ఇచ్చినాడు మళ్ళీ నిన్ను ఇంట్లో నుంచి ఖాళీ చేయమని చెప్పి చెప్పినది ఎవరు ఐ కంపెట్టుకున్న వాళ్ళు వస్తే మీ వదిన ఎందుకు కంప్లైంట్ చేసింది కంప్లైంట్ ఏం లేదంటమ్మా పిలిపిస్తారులే మా వాళ్ళని కూడా పిలిపించి మాట్లాడతారు అదే అదే మార్నింగ్ సార్ మీకు ఇంకా వదలలేదు హాలిడేస్ మీది అనంత సాగర్ సొంత ఊరు అనంత సాగర్ మీకు హాలిడేస్ వదలలేదా హాలిడేస్ వదిలేదు సార్ పిల్లలు కాదు మీకు మాకు నిన్న టెన్త్ క్లాస్ వరకు నిన్న స్పాట్ ఉండి స్పాట్ ఉండి ప్రైమరీయా ప్రైమరీ ఎంత స్ట్రెంత్ ఉంది ఫార్టీ ఎయిట్ ఉంది సార్ నియరెస్ట్ మళ్ళీ అప్పర్ ప్రైమరీకి ముస్టూరు పోతుందా ముస్టూరు కన్నా పోతుంది లేదంటే ఇట్లా ఈయన ఎంఈఓనా
చెట్టు ఎందుకు ఇందుకు కొట్టేసిన లైన్ మీద పోతే బ్రాంచెస్ కొట్టేయాలి కానీ అంత పెద్ద చెట్టు కొట్టేస్తావా నువ్వు బ్రాంచెస్ కొట్టేయాలి అంత పెద్ద చెట్లు కొట్టిస్తారు అయ్యవారు ఎట్లా సార్ చిన్నవి సార్ అవి పిలిచి వేయి చాలా పిలిచి గాలి తగిలినా కూడా ఇంగిపోతున్నాయి గాలి కాలం ఏం చేయించారండి దీనికి ఎంత 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 శాంక్షన్ అయింది పన్నెండు లక్షల తొంభై ఐదు వేలు అయింది సార్ అంత ఖర్చు పెట్టినారా ఖర్చు పెట్టి చైర్లకు దీనిలకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఒక ఐదు లక్షలు అది కాకుండా అది కాకుండా అది కాకుండా పన్నెండు లక్షల తొంభై ఐదు ఏ రమణయ్య గారు ఎవరు అమ్మా ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ ఎవరు ఏం ఖర్చు పెట్టినావు దీంట్లో నువ్వు ఇది బిల్డింగ్ పన్నెండు లక్షలతో నువ్వేం కట్టించినావు అప్ప ఈ రూమ్ కొత్త రూమ్ కట్టించినావా అది పన్నెండు లక్షలు ఏం కట్టా కనుపడి వస్తా ఈ రూమ్ కట్టించినావా ఇది ఇప్పుడు కట్టించినది కాదే ఈ పాత అంతా చూస్తే స్లాబ్ వేయించినావా కాదు సార్ ఇది ఇది పాత బిల్డింగే కదా ఏం నాన్న ఈ రోజు అంతా కట్టించింది అని నీకు పన్నెండు లక్షలు అయిపోయిందా ట్వెల్వ్ సిక్స్టీన్ ల్యాక్స్లో ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ సెంట్రల్ ప్రొక్యూర్మెంట్లో వచ్చింది అవునా ఇంక మిగతా అదంతా కలిస్తే ఈ రూమ్ కూడా కాదు ఇది ఒక్కటే స్లాబ్ వేసినావు ఇది ఒకటి గోడ తీసినావు ఎందుకైతే అదంతా ఖర్చు నువ్వు పెచ్చులు పెచ్చులు చేపి లేదు కాంపౌండ్ వాళ్ళు కూడా లేకపోయినా నువ్వేం చేయించినావమ్మా ఐఎమ్ నాట్ అట్ ఆల్ సాటిస్ఫైడ్ ఎవరు వచ్చిన ఇన్స్పెక్షన్స్కి ఏం నీ డోర్లన్నీ ఎందుకు ఉంటాయి ఇట్లా లోపల ఏం చేస్తున్నాయి కదా షెడ్ ఏంది షెడ్ ఇక్కడ అంగన్వాడీకి ఎవరు స్కూల్ కమిటీ చైర్మన్ ఎవరు ఏం చేస్తున్నారండి రమణయ్య గారు నాకు తెలిసి దీనిలో మీరేం చేయలేదు పని మరి ఇది కూడా టేకప్ చేయలేదంటే నువ్వు పన్నెండు లక్షలతో ఏమీ చేయనట్టే నువ్వేం చేసినావుటు ఇది చేయకపోతే ఇక్కడ ఇదంతా పోయి ఏం చేస్తున్నట్టు అవును ఓల్డ్ బిల్డింగ్ అయినా రెడీ చేయాలనే కదా నువ్వు ఆ రూమ్ కంటే ఈ ఓల్డ్ బిల్డింగ్ నువ్వు ఎందుకు రెక్టిఫై చేసుకోలేకపోయినావు రెడీ చేయలేకపోయినావు మీకు ఇచ్చిన గైడ్ లైన్స్ ఏంటి ఎందుకు ఎందుకు ఆ సిచ్యువేషన్ బాగాలేదా ఇది పడిపోయే పరిస్థితుల్లో ఉంది ఓపెన్ చేయి ఓపెన్ చేయి డోర్ ఓపెన్ చేయి ఓపెన్ చేయండి ఉందా కీస్ ఉన్నాయా కీస్ తప్ప ధర హీరో నీ దగ్గర ఎందుకు ఉన్నాయి రా పండు కీసు ఎవరు డోనర్ వచ్చి చేయించినాడా ఒకవేళ లేకుంటే రూప్ తీసేపిచ్చేసి దీన్నే క్లాస్ రూమ్ గా చేసి ఉండాలి కానీ కానీ నువ్వు నువ్వు చే టేకప్ చేసిన దానిలో అయితే పన్నెండు లక్షలు అయితే ఎక్స్పెండిచర్ జరగలే అదో జరిగింది ఇది వదిలే నువ్వు చేసిన ఆ పన్నెండు లక్షల్లో మిగతా స్కూల్స్ కంపేర్ చేద్దాం దా పన్నెండు లక్షలు నువ్వు ఎక్స్పెండిచర్ ఏం చూపించినావు తెలుస్తుంది ఆడా వాటర్ లీకేజెస్ ఏమున్నాయి నువ్వు ఫార్టీ త్రీ ల్యాక్స్ ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ మాత్రం నువ్వు సరిగ్గా చేయలేదు పా ఖర్చు చూపి చూపిలేదు అయ్యవారు గారు టీచర్ గారు అన్ని వాళ్ళే చేసి ఉంటే నువ్వు చేసిన పన్నెండు లక్షలు లెక్కాసారమే లేనట్టే నాకు తెలిసి అదే నేను అంటుండేది కూడా నమస్తే మేడం
ఎంతమంది మీకు మీరు రిజిస్టర్ చూపించండి రిజిస్టర్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారా ఎందుకు కట్ చేసినారు కరెంటు ఎన్నాళ్ళైంది అదే బిల్లులు కట్టలేదు అనేట్లు కట్ చేసిన అన్ని అంగన్వాడి సెంటర్లు కట్ చేసిన సార్ ఇప్పుడు లేదా నెల ఐదు కట్ చేసి ఆయిల్ రావటం లేదా ఇచ్చింటారు కదా ఒకసారి సిడిపిఓ గల్పు ఒకసారి మినిస్టర్ గల్ఫ్ ఉందా నెంబర్ పిఎస్ ఎవరు ఉన్నారు కదా నేను మాట్లాడతలేమా చూడు తీసుకో తీసుకో ఆయిల్ రావటం లేదా టూ మంత్స్ అవుతుంది సిడిపి ఒక ఫస్ట్ గల్ఫ్ గోడౌన్లో ఉండి స్టోర్కి వెళ్ళేదా ఏం చేస్తారు పూజ పెడుతున్నారా మా మంగళాడుతుంది ఏమన్నా కాదయ్యా బియ్యం దోలేదప్పుడు ఇస్తామని చెప్పినారు ఇప్పుడు రెండు నెలల నుంచి ఎందుకు రాదు సార్ మరి వచ్చి నీ దగ్గర పెట్టుకుని మా ఆర్తి ఇస్తావా నేననేది నేను పల్లెల్లో కూర్చొని మాట్లాడతానా ఎవరి మంత్ రావాల్సింది కదా మళ్ళీ రెండు నెలల నుంచి ఎందుకు రాదు అయ్యే ఎందుకు ఎందుకు రాకుండా పోతుంది ఓవరాల్గా స్టేట్ వైడ్ ఇదే ఇష్యూ ఉందా జిల్లా వైడ్ ఉందా మా ఊరికే ఉందా ఎందుకు నెల నెల రావాల్సినది రావటం లేదా టూ మంత్స్ నుంచి స్టాక్ రావటం లేదా నా గట్టి కరెక్ట్గా చెప్పు నేను మళ్ళీ మీ మంత్రితో మాట్లాడతా అవును ఒక నెల అంటే లేట్గా వచ్చింది ఆ నెల దాన్ని నెక్స్ట్ మంత్ కన్నా నువ్వు అడ్జస్ట్ చేసి ఉండాలి కదా అవునుప్పా లాస్ట్లో వచ్చింది ఇప్పుడు నెల ఆఖరికి వస్తుంది రెండు నెలలు ఎక్కువ ఉండే నువ్వు స్టాక్ ఇయ్యకపోతే ఎట్లా ఇమీడియట్గా పంపేయండి మినిస్టర్ ఫోన్ నెంబర్ తీసుకుని కలుసు నేను మాట్లాడుతున్నామా ఇది కరెంట్ది కూడా నేను మాట్లాడుతున్నా రమణయ్య నువ్వేమీ పని చేయలేదు అయ్యా ఈడ ఎవరు స్కూల్ కమిటీ చైర్మన్ ఎవరు స్కూల్ కమిటీ చైర్మన్ రంగయ్య ఉన్నాడా రంగయ్యా నువ్వేనా ఏం చేసినారయ్యా నువ్వు ఇప్పుడు మళ్ళీ మారినారా అవును చూసుకోరన్నా చూసుకుంటారా మీరు హెచ్ఎమ్మా 
ఐఎమ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ టూ ల్యాక్స్ అయితే ఇక్కడ ఎక్స్పెండిచర్ జరగలేదు ఇంజనీరింగ్ అస్టెంట్ ఎక్కడ ఏం జరిగింది నిజం చెప్పు ఏం జరిగింది పన్నెండు లక్షలు అడిగి అయిపోయిందా గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన ప్రిస్క్రైబ్ దాంట్లో ఇవే నా పెట్టింది ఆ రూమ్ వదిలేసే మిగతా కూడా పైన ట్యాంక్ కూడా కట్టినారా విత్ ఓ ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్ కట్టారా దీనికి మీ చేతులు ఎందుకు ఉన్నాయి కీస్ ఈరోజు ఒక సింగిల్ సింగిల్ టాయిలెట్ కట్టినారు ఇది చేసినా కానీ అంటే త్రీ ఫోర్ ల్యాక్స్ ఏంటి అదే అది ట్యాంక్ నిలబడాలంటే పిల్లలు ఉండాల్సిందే నేను ఒక ఇరవై ముప్పై స్కూల్స్ చూసా దిస్ ద స్కూల్లో మీరు చేసిన దాంట్లో ఇది ఇంకో స్కూల్ ఏదో ఉంది ఐ డోంట్ థింక్ సో అసలు ఇవన్నీ కూడా నీట్గా చేయించిండి వచ్చా ఇవన్నీ చెట్లు పడతా అండి నీకు అన్ని చెప్తున్నాయి సార్ అది చిగర్ చెట్లు ఇవి పిలిచి పోయి బండల మీదకి పడతాయి దాని మీద సంపు మీద పడతాయని చెప్పేసి ఇది చేయించింది ఏం చేస్తా దానివల్ల ఉపయోగం ఏమిటా వస్తానా ఏం ఇప్పుడు తెల్లారిందా అదే పిల్లల చేతికి ఎందుకు పోయినా కీసేస్ అని మీకంటే బాగా వాళ్ళే తీస్తున్నారు నువ్వు ఈయనేనా ఉండేది ఇక్కడే సార్ ఏం చదువుతున్నా ఈ స్కూల్లో ఫిఫ్త్ క్లాసా కీస్ అన్ని నీకే చెప్తా తీసి తీపిస్తుంటారా నేనేం చెప్పు చదువుతా అంటావా నువ్వు మరి కీస్ అంతా నీకు ఎందుకు ఇచ్చినారు పర్సనాలిటీ బాగున్నావునా ఎంపీడీఓ గారు ఎండిఓ గారు ఇది చూడండి ఐఎమ్ నాట్ అట్ ఆల్ సాటిస్ఫైడ్ వీళ్ళు బిల్స్ ఎక్స్పెండిచర్స్ ఏం చేసినారు ఎక్కడ చూపించినారు మొత్తం అంతా ఎంక్వైరీ చేసి మొత్తం అంతా చూడండి ఏం పెద్దమ్మా ఏం చెప్పు నేనే లేదు చెప్పు ఏం సమస్య ఎక్కడ కొన్నావు వాళ్ళు చేపిస్తారు కదా చేపిస్తాము ఎక్కడ పోతుంది అంటారు సార్ డబ్బులు అన్ని ఇచ్చేసినావా పద్దెనిమిది నెలల ఏళ్ళ నుంచి ఎందుకు ఉన్నావు ఊరికినే మా ఆయన చనిపోయా వెంటనే సార్ మా ఆయన పేరు విందండి అందుకు అది ఇంకా చేయదు రోజు అడిగినా కానీ నేను చేయిస్తాను ఎక్కడ పోతుంది అంటారు సార్ ప్రైవేట్ దేనా గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ ఏంది సార్ సైట్ ప్రైవేట్ దేనా ప్రైవేట్ సార్ ఏమంటున్నాడు నేను చేయిస్తాను అంట ఎవరు అవుతుందా రామలప్పాను ఏమంటారు రామలప్ప ఉన్నాడా చెప్తాను రామలప్ప దాత నువ్వు అనుకుంటే ఎట్లయా ఏంది అన్ని టెస్టర్లు అన్ని పెట్టుకున్నావు ఇవన్నీ ఎందుకు నేను 
ఎలక్ట్రీషియనా మా జైలంలో చేయటం లేదా ఎందుకు చేయము వాళ్ళు పెట్టుకుంటే ఖర్చులు పెట్టుకుంటా అప్పుడప్పుడు కొన్నారు తక్కువ రేటు ఇప్పుడు ఎక్కువ రేట్ అయింది అయిపోయింది కదా అమ్మేసిన ఈ రోజు మళ్ళీ అదే రేట్ అంటే ఎక్కడ <laughs> వాళ్ళది రెండో ఒకటేనా ఆమెది అయిపోయింది ఫస్ట్ ఒక్క నిమిషం ఉండు కేశవాబ్బై బ్యాగ్ ఇచ్చినారా పెద్ద బిల్లు మీతో ఉన్నాయి డబ్బులు పన్నాయి కదా పన్నాయి కదా నీకు ఇంక ఇరవై బ్యాగులు రావాల్సి ఉంది అంతే కదా ఈ ఇరవై బ్యాగుల బదులు మేము డైరెక్ట్ డబ్బులే నీ అకౌంట్లోకి వేస్తారు సరేనా అంటే సిమెంట్ బ్యాగుల బదులు సిమెంట్ డబ్బులు వేస్తారు ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం అంటే రూఫ్ అయిపోయిన తర్వాత ఫైనల్ బిల్ ఒకటి పెట్టినారు మరి అప్పుడు ఆ ఇరవై సిమెంట్ మూటలు పెట్టింటే అయిపోయింది కదా అవును ఇప్పుడు వాళ్ళు అనేది ఏంటంటే ట్వంటీ బ్యాగ్స్ కావాలా దాని కాస్టింగ్ ఎక్కువ అయిపోయింది కదా అనేది వాళ్ళు చెప్పారు అలా కాదు కదా నీ పంచాయతీ వదిలిపెట్టాయిచ్చింటే చరత చార దగ్గరికి పోతే రెండు నెలలు దిప్పుకున్నాడు సిమెంట్ కో అన్ని బిల్లులు అయ్యో కేశవ ఊరుకుండో ఇప్పుడు వీళ్ళ వీళ్ళ ప్రొవిజన్ లో ఉన్నంత వరకు వాళ్ళు చేస్తారు లేదంటే ముందు కనుక్కోనా చేసి చెప్పమని చెప్తున్నాను కదా ఎందుకు 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 ఆవేశపడతాను మరి నేను అది కనుక్కొని ఆ ఇరవై మూటలకు ఏ విధంగా ఇయ్యాలో నేను డిఈ వాళ్ళతో మాట్లాడి చెప్తాను వాళ్ళైతే బిల్స్ అన్ని క్లియర్ చేసినాము మిగతా డబ్బులు పనాయి అది దాంట్లోకే జనరేట్ చేసినా ఉన్నారు వాళ్ళు పై ఆఫీసర్లతో మాట్లాడి చెప్తాను నీ సమస్య చెప్పు అంటే ఏం అర్థం కాలే అంటే చిన్న స్థలంలో కట్టాలనే ఎంత బాత్రూములు తీసుకో తీసేయరంట సార్ బాత్రూములు తీసేసుకోకుంటే వీళ్ళకి మనం ఇచ్చిన మెజర్మెంట్స్ కి సరిపోదు సార్ చిన్నగా ఉంది సార్ అందుకే మనం పైన కట్టాము లేదు మేము పైన కట్టాము కిందనే కడతాము అంటాం బాత్రూములు అయితే మట్టి మాలిష్ చేయరంట సార్ ఎంత వస్తుంది వీళ్ళకు మినిమం ఎంత ఉండాల ఇప్పుడు వీళ్ళకు ఇంత ఇంతవరకు మెజర్మెంట్ వరకు ఖచ్చితంగా ఉండాలా నేను చిన్న రూములు కట్టుకుంటాను అవును సరే సరే నువ్వు తాగుంటే అదే పద్ధతిలోనే కట్టుకో ఇబ్బందులు ఇస్తారు రెండు మూడు వందల నలభై ఎస్ఎఫ్టీ వచ్చేటట్లు త్రీ ఫార్టీ వచ్చేటట్లు కట్టుకో ఇబ్బందులు ఇస్తారు 
रावाले आर्ग्युमेंट चूप उद्योग उद्योग नीक सारी अर्थ का चूस्ते ऊर के गबाता कदा नागड़ो इंटाव नागो समस्या कंफर्म कंफर्म वील रिफ्लैक्ट का
మీకు వచ్చింది లేమ్మా న్యూ పెన్షన్స్ ఇప్పుడు అంటే ఇంతకుముందు పెన్షన్లు ఏం చేస్తా అంటే అంటే నెల నెల ఇస్తా అంటే ఏ నెలకు వస్తా అంటే ఆ నెల ఇచ్చుకుంటూ పోతా అంటే దాని తర్వాత మాకు కొంతమంది ఏం చేసినారంటే అమ్మా డెత్ సర్టిఫికేట్లు చనిపోయినప్పటికీ కూడా ఇప్పుడు కూడా ఎందుకు పెట్టినారు ఐదు రోజులకు ఒకసారి ఖచ్చితంగా పెన్షన్ తీసుకోవాలని ఒక దాంట్లో ఉంటారు ఊరికి లేరని చెప్పడము మూడు నెలలు కంటిన్యూ చేయడం చనిపోయి ఉంటాడు అయినా మూడు నెలలు కంటిన్యూ చేసి మూడో నెల డెత్ డిక్లేర్ చేసేటట్లు చూపిస్తున్నారు ఆ ఫ్రాడ్ అన్నీ జరుగుతున్నాయని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఎవ్వరి ఆరు నెలలకు ఒకసారి ఇస్తారు పెన్షన్లు ఇప్పటి నుంచి నేను చెప్పేది నేను అందుకే చెప్పేది నేను జూన్ ఆఖరికి అయిపోయినాక జూలై ఒకటో తేదీ నుంచి పెన్షన్లు కొత్తగా వస్తాయి దానిలో లేకి ఇప్పుడు సాకే నాగమ్మ పేరు మీద పెన్షన్ అప్లై చేసినారు జూలై ఫస్ట్ నుంచి మీకు పెన్షన్ వస్తుంది మీరు అదేనా స్థలం ఉంది రమణయ్య ఏ గారి పెద్ద ట్యాంక్ లేదమ్మా జేజేఎంలో ఇప్పుడు పెట్టినారమ్మా ఒక నిమిషం ఈడ ఒకటి కమ్యూనిటీ హాల్ కావాలా పెట్టండి నా గ్రాంట్ లో పెట్టేస్తాను సన్న వీళ్ళు స్థలం కూడా చూపిస్తారు ఈ ఒక దగ్గర రెండోది పెట్టారా ఇప్పుడు ఏ ట్యాంక్ ఉంది ఫార్టీ కేఎల్ ఈ దీనికి సరిపోదా బ్యాలెన్స్ ట్వంటీ ఉండొచ్చు ఇప్పుడు ఒకటి సత్సాయి ట్యాంక్ ఉంది కదా మా ఊర్లో ఉంది సార్ అవి కనీసం అంటే ఒక ఎప్పుడన్నా ఐదు ఆరు సార్లు నీళ్ళు రావాలి ఐదు ఆరు రోజులు నీళ్ళు రావాలి చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది సార్ ఇప్పుడైతే రాత్రి ఒకటి వచ్చినాయి మళ్ళీ రాలే సత్యసాయి వాళ్ళదా సత్యసాయి వాళ్ళు బాగా ఇస్తా అంటారు కదా రెగ్యులర్ ట్యాంక్ ఉందంట కదా ఒకటి సత్సాయిది ఏమైంది రెక్టిఫై చేసినారా ఈ రోజు నుంచి ఇస్తున్నావా అది లేకైతే నేను ఇప్పుడు మేము ఈ ఇప్పుడు ఉన్న దాంతో పాటు ఇంకో ట్వంటీ కేలు ఏదో పెట్టారంటమ్మా చేస్తారు కానీ ఊరికి సిస్టమ్స్ పెడితే సరిపోతుంది కదా ప్రతి చోట ఈ పంచాయతీ నీళ్ళే కదా వీళ్ళు అడిగేది సత్సా నీళ్ళు కాదు కదా ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం అన్న ట్యాప్ ఇచ్చినారు ఆ ట్యాప్ నీళ్ళు ఏం నీళ్ళు పంచాయతీ నీళ్ళేనా మరి ఆ ట్యాప్ లో నీళ్ళు వస్తున్నాయి కదా పంచాయతీ అక్కడంతా పోవడానికి మధ్య మధ్యలో ఇంటికి కొళాయిలు ఉన్నాయి కానీ పైపులు డామేజ్ ఉన్నాయా ఆ పైపులు రిపేర్ చేస్తే మీ పంచాయతీ నీళ్ళు ఎప్పుడు కావాలంటే తీసుకోవచ్చు కదా ఎంత ఉన్నాయి పైపులు డామేజ్ అయ్యేది మా వాల్వ్ పెట్టండి వాల్వ్ పెట్టి వాటర్ మ్యాన్ పెట్టండి చూడండి అదన్నా చూడండి లేదంటే వాల్వ్ అన్న పెట్టి చేసి ఒకసారి ఒకసారి ప్రెజర్ అన్న మెయింటైన్ చేయండి ఇప్పుడు రాత్రి రాత్రి అయితే ట్యాంక్ కట్టలేము సత్సాయి నీళ్ళు అయితే బాగానే వస్తున్నాయి అంటే ఈ మధ్య ఈ ఐదు రోజుల తర్వాత వాళ్ళు పంచాయతీ నీళ్ళే అడుగుతా ఉండేది అది ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు డోర్ టు డోర్ ఇచ్చినారంటున్నారు కొలా కనెక్షన్ ఇంక ఇచ్చేది వాల్వ్ అన్న పెట్టండి వాల్వ్ అన్న పెట్టండి ఆ పైపులు ఏదో చెడిపోయింటే లేదంటే ఇంకో కొత్త బోర్ అన్నా అయిపోయాయండి సరే మీరు మాన్లు లేకుండా అంటే నేను నాకు నచ్చదు మా నాకు చెట్లు ఉండాలా స్కూల్లో కూడా స్కూల్లో చెట్లు కొట్టేసి నాకు నచ్చలే జిరాక్స్ పెట్టినావా 
అంటే మాకేం లేదు నా మేము పోయి అడవి ఇచ్చేస్తాము మళ్ళీ వాళ్ళు ఎన్నికి పంపిస్తారని ముందే చెప్తున్నాం అట్లా అందుకని ఏదంట అది కాదు అది కాదన్నా ఇది ఎక్కడ ఉన్నాయి కదా అన్ని పేపర్లలో ఇది అమౌంట్ ఇచ్చిన పేపర్ ఇది వాళ్ళు రిజెక్ట్ చేస్తారు అంతకంటే మాకేముంటా చెప్పు మేము మేము గుమాస్తాలమే కదా ఈ నుంచి తీసుకుపోయి అడి ఇచ్చి వచ్చే వాళ్ళమే వాళ్ళు ఎన్నికి ఇచ్చి పంపిస్తారు అంతకంటే ఇందులో ఏడుంది చెప్పు బిల్లు బిల్లుల పేపర్ ఇది బిల్లుల పేపర్ కనపడి సీల్ లేని పేపర్ ఏదో చూపి నాకు అదే అదే అట్లా సీల్ లేని పేపర్ చూపి నాకు ఏమండి ఎందుకు చెప్తున్నాంటే ఇప్పుడు నాకు అనంతపూర్లో ఒక రెండు మూడు హాస్పిటల్స్ దొంగ బిల్లులు పెట్టుకున్నాయి వాళ్ళ మీద సో ఈ దొంగ బిల్లులు పెట్టినాయి ఇదే ఇది కాదు ఇది చల్లదు ఈ దొంగ బిల్స్ పెట్టుకున్నారని చెప్పేసి గవర్నమెంట్లో కూడా చక్కగా ఉంటేనే ఇస్తాము అని చెప్పేసి పెట్టినారు ఇవి అన్ని దానిలో కనపడుతున్నాయా బిల్ ఇది డబ్బులు కట్టిన బిల్ ఇది డబ్బులు కట్టిన బిల్ ఇది ఇవన్నీ మెడికల్ రిపోర్ట్లు డబ్బులు కట్టిన బిల్ ఇది లేదు లేదు దీంట్లో లేదు లేదు ఇది ఓన్లీ టెస్ట్లు చేసిన రిపోర్ట్లే హనుమంత్ రెడ్డినా డబ్బులు కట్టినట్టు ఇది లక్షణ ఇది లేవు చూసిరా నేను యాడ్ ఇవ్వండి ఊళ్ళో తిరుగుతా అంట కదా బిల్లులు లేవు చూడండి డబ్బులు కట్టినట్టే ఉన్నాయి బైపాస్ ఫ్రీగా చేసి ఉంటాం కదా బైపాస్ ఫ్రీగానే చేసినామా లేదా అక్క గుడ్ మార్నింగ్ అక్క అక్క నేను రాఘోంపల్లి విలేజ్లో ఉన్నాను అక్క ఇక్కడ టూ ఇష్యూస్ మొత్తం డిస్టిక్ అంతా అని చెప్పి అంటున్నారు అంగన్వాడీస్ అన్నిటికీ కూడా ఎలక్ట్రిక్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కరెంట్ కట్ చేసినారంట సో అది కొద్దిగా ఒకసారి చెప్పండి గవర్నమెంట్ దానిలో లేకి కట్టలేదని కట్టి కట్టేసినారంట అది ఒక్కసారి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చేయండి ఇక్కడ అందరికీ అంగన్వాడీస్కి ఓపెన్ చేయమని చెప్పేసి సెకండ్ది ఇక ఆయిల్ టూ మంత్స్ నుంచి రాలేదంట రెండు నెలల నుంచి రాలేదంట నేను రాఘవంపల్లి రాఘవంపల్లి బత్తలపల్లి మండలం ఫ్రీగానే చేసినారు కదా ఆపరేషన్ మందులు కూడా ఇచ్చింటాం కదా మేము వయసు ఎంత ఉంది ఆధార్ కార్డు ఎంత ఉంది ఆధార్ కార్డులో తక్కువ ఉంది ఎంత ఉంది నలభై ఐదు అట్లుంది నా నా తోడు కూడా కానీ అయితే అంటే మేము చూసేది ఆధార్ కార్డు సరే దాంట్లో తక్కువ ఉంది రైస్ కార్డులు ఎంత ఉంది బియ్యం కార్డులో బియ్యం కార్డు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇచ్చిండేది దాంట్లో నాకు తెలియదు సార్ పాత దాంట్లో ఎంత ఉంది పాత దాంట్లో నలభై ఐదు ఉంది సార్ నలభై ఐదు ఇవి చల్ల ఉన్నా యాభై ఐదు అరవై ఏళ్ళు ఉంటే పెన్షన్ వస్తుంది యాభై ఐదు ఉంది అరవై ఏళ్ళు ఉంటే పెన్షన్ వస్తుంది అరవై ఏళ్ళకు అయిపోయింది సార్ ఇప్పుడు ఇవి మరి నాకు దాంట్లో నాకు ఏదో ఒక కార్డులో చూపి ఆధార్ కార్డులో ఉన్నా చూపి బియ్యం కార్డులో ఉన్నా చూపి ఇల్లు ఇంకేడు సంచివాలయం లేకపోతే ఇంక ఈ సంవత్సరం ముందు అయిపోతుంది నీకు అని నాకు ఆధార్ కార్డు చూపిస్తే నేను చెప్తా సన్నా నువ్వు ఆధార్ కార్డు చూపిస్తే నేను చేపిస్తాను సన్నా బాగానే ఉంది కదా ఎప్పుడంటే అంటే బండిలో పోతే పర్వాలే లేకుంటే గస్ అవుతుంది సార్ నాకు అట్లా ఎన్ని నాలుగైన సర్జరీ చేసి నాలుగేళ్ళు అవుతాను సార్ ఎక్కడ పెద్ద అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ అదే వ్యవసాయ భూమి వ్యవసాయ భూమి ఇంటి దగ్గర ఎవరు మీతో వాళ్ళతో మీరు మీరు అంతా పెట్టుకున్నారా ఐడియా ఉందా మీకు ఇది ఏం చెప్పిన సర్వే చేసి అంత ఒప్పందం చేసుకున్నారంట వాళ్ళకి వచ్చే తీసుకో నాలుగు ఎకరాల భూమి కొనుక్కున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళకి వచ్చే తీసుకో సాలకపోతే నా భూమి ఇస్తాం తీసుకో అన్నాము వాళ్ళు కలిసి మేము కలిసి సర్వే చేసుకున్నాము 
కొలిపేసినాం కొలిపేసిన తర్వాత మ్యారేజ్ చేసుకోమన్నారు మధ్యలో ఇప్పుడు వేసుకోండి నాలుగు ఎకరాలు నాలుగు ఎకరాలు ఇప్పుడు ఇక్కడ భూ సర్వే జరుగుతుంది ఎన్ని నెలలు పడుతుంది పెద్దనా మీది ఎట్లా భూ సర్వే అయిపోయిందంట కదా ఈ భూ సర్వేలోనే ఇదంతా జరిగినది ఇప్పుడు భూ సర్వేలో నీ నీది ఎక్కడి వరకు వస్తుంది అని చెప్పేసి నేను చెప్పేది దాన్ని మేమే వచ్చి రాళ్ళు పాతిస్తాం సరేనా మా ఎంఆర్ ఎంఆర్ఓనే వచ్చి వాళ్ళు నాలుగు ఎకరాలు భూమి నీది ఎంత వస్తుందో అంతకు మేము రాళ్ళు పాతిస్తాం చూపించాలా నీకు అదే కదా కావాల్సింది నీ భూమి ఎంత వస్తుందో అంత రాళ్ళు బాతిచ్చి హద్దులు బాతిచ్చేస్తాం సరిపోతుంది కదా అదే చేస్తాం మీరు బాగున్నా చెప్పను నేను ఏడు నెలలు వేసాను కూడా కట్టుకున్నాను బిల్లు బల్ వేసాను ఎప్పుడు అడిగినా రెండు నెలల టైం హౌసింగ్ ఎందుకు ఎన్నాళ్ళు అయింది నువ్వు కట్టుకోవడం మొదలుపెట్టి ఏం నెలలు అయింది సార్ కట్టేసి మరి జిల్లాలో విభజన జరిగి రెండు నెలలు మూడు నెలలు ఏంటాదే అవును పీడీ దగ్గర పెండింగ్ ఉందా పీడీ దగ్గర పెండింగ్ ఉంటే మేము మోసారి మాట్లాడేసి మీరు అసలు క్లియర్ చెప్పడానికి ఏమైతే అంతా ఏమన్నాడు సార్ పీడికి గల్ప ఎక్కడన్నా బత్తల పళ్ళు వచ్చిన లేదా సార్ మాట్లాడి నాకు మీ పీడి గారితో మాట్లాడి నేను మాట్లాడి చేస్తాను నేను పీడి దగ్గరనే మధ్యలో ఐడియా ఉంది అది నేను ఇప్పుడే మాట్లాడతాను పొద్దు నువ్వు ట్రాక్టర్లో పోతాను కదా నాకు డౌట్ వచ్చాను నువ్వు ఎందుకు ఈ టైంలో ఇట్లా పోతున్నా ట్రాక్టర్లోనే ఏం అనంత అనంతపురం నుంచా ఊరు నుంచా సార్ అమ్మా అన్న ఏమి ఇట్లా హీరో బాగున్నావు ఏనా కుశలమ్మా ఏం పెద్దమ్మా బాగున్నావా బాగున్నావా ఏం పెడదా వచ్చిన బాగున్నారమ్మా ఏం చదువుతున్నానా ఏ స్కూలు ధర్మవరంలో ఉంటావా ఓకే ఓకే ట్యాంక్ స్కూలా ఏమినా చావిడు పడిపోయిందా నువ్వు అది చూపించుకోన్నా నాకు తీసుకోనరా ఇంట్లో బయట వచ్చేదా బాగున్నావునా ఏ హీరో హౌ యూ మార్నింగ్ అమ్మా ఎందుకు కట్టుకున్నావు అమ్మా ఇంత పైకి అక్క అక్క ఓకే 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 
ओके 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 सर 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 ये सर सर मे मेरे को गेट सर चपड़ी फैन 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 थैंक यू ओके निम्स नोड़ी दही पोनी इधी उधर उठे ना इधर डैमेज है इंडे ना पोलो ओक आ दाने आड़ी की शिफ्ट चेस्ट ना रहा पिल्ला लो पिल्ला लंते एक पंडर सार माना पिल्ला लिदर बुगर पिल्ला लेक ना रहा करंट वेयर अपुरी इनले अपुरी इनले इन तो बंदूक लेता शिफ्टिंग जेपी में शिफ्टिंग जेपी में ना लास्ट शिफ्टिंग आफ दि पोल डैमेज इला मध्य इंटरमीडियो फ्री गेस्टिमेट डबुल कटा लंचमेमु सर लंचमेमु आनल कटी वाल एस्टिमेट एस्टिमेट इंत अभी मैं कटे निषं नी समस्या नीक शिफ्टिंग जेपे सर ना तुंदर एस्टिमेट वेसी वाले चेल्लें इधर की इबंध लेकिन एन टाउन चूस एक्ना भूमि विलव अंदर की करेंट का अंटी का नाइंट दुद्धा सो मेरे इधर की इबंध लेकिन इबंध लेकिन अगर मैं अर्थ लेर मुझे अद इबंध लेकिन एक् चूप अस्तर सरना इंको चपेमेंटेक उसे मा चना अंतनाषारे कदा दाटने बाग पर चूप्चा वीआर ओ एडमा नीक ऐडिया उस वन बी वन बी वस्तना वा वन बी इपू पास जनरेट कर डीटेल फोन अटे पास मन की तैयार का चेन्नई नीचे मन को सो इंत एम आर आफी वाली रही इप्ड डैरक्टे वस्तनाई वस्तुई अड्रस पेर मे वस्तर अभी कोलत लेटे दा तो इन भू सर्वे अबी दाटो अवे इस्ता कदा एल एम सा एलम सा एलम सीचार एलम लोग सतका अद्ते इब अभी कंप्लीट भू रक्षण ले सरना इबंध ले दाखी भूमि की माद ग्यारंटी गवर्नमेंट ग्यारंटी मे नादी मेडम दीन का गवर्नमेंट ग्यारंटी हद्दूल सरना इस
ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ ఎవరు తోటపల్లి ఆకు తోటపల్లిలో కూడా తెచ్చినావా క్లియర్ చేసినారా ఎంత అమౌంట్ ఎంత అమౌంట్ ఉంది వాళ్ళు ఎక్స్పెండ్ ఇచ్చారు వాళ్ళు ఏం తీసుకున్నట్టు ఏమైనా ఉంది అయిపోతా అమ్మా ఇబ్బంది లేదు అయిపోతుంది ఆ రెండు తెచ్చుకుంటే చెప్పను మన భూ సర్వేనా మన సపరేట్ తెప్పించుకున్నాను సార్ ఇది వచ్చేసి ఇట్లా ఇక్కడ రాకోకుండా వీళ్ళు ఇక్కడ తీసినారు సార్ చెప్పు ప్రకారం చేయలేదు సార్ విజయ్ కలిపిస్తుంది విజయ్ ఎవరు సర్వేర్ సార్ మండల సర్వేర్ విజయనా ఆయన ఇక్కడ రాకోకుండా ఇక్కడ పెట్టినాను సార్ రాయి మనం కొన్ని ఇంటి పెద్ద అవకాశం మాకు అయితే వీళ్ళు అడ్డం చేసిన సార్ తావు లేకుండా నాకే అట్లా కొలిచినారు సార్ అంటారు <laughs> మొత్తం కూర్చొని సంతకాలు పెట్టిన తర్వాత చేసినట్టు సార్ విలేజ్ సర్వేర్ కూడా ఇప్పుడు ఈయన ఏమంటున్నాడు ఇవి కూడా నాకే రావాలి వీళ్ళ డాక్యుమెంట్స్ ఏమున్నాయంటే డబుల్ డబుల్ ఉన్నాయి సార్ ఇప్పుడు ఈయనకేమో ఈయనకి రిజిస్టర్ చేయించారు నెక్స్ట్ చిన్న వెంకటేష్ అనే ఆయనకి సబ్ ఓల్డ్ సబ్ డివిజన్ రికార్డే ఉంది సార్ ఓల్డ్ సబ్ డివిజన్ రికార్డు ప్రకారం రిజిస్ట్రేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి సార్ ఇప్పుడు ఇదే యాభై రెండు సెంట్లకు కూడా ఆయనకు డాక్యుమెంట్ ఉంది ఈయనకు డాక్యుమెంట్ ఉంది సార్ కానీ ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరు ఒప్పుకున్నారు అంటే ఇద్దరికి సగం సగం వస్తుంది సార్ దాంట్లో ఫిఫ్టీ టూ సెన్స్ ఫిఫ్టీ టూ సెన్స్ చేసి చూపించాము సార్ ఇప్పుడు ఇది ఒక్కటి ఏం చేశారంటే ఆ రోజు ఇతను కూడా ఉన్నాడు సార్ కొలతేసేటప్పుడు ఇతను కూడా ఉన్నాడు కానీ ఇతనికి నాకు అవగాహన లేదు కాబట్టి నేను చెప్పలేదు అని చెప్తున్నారు నా లాగిన్కి వచ్చినప్పుడు నేను సవరణ ఇప్పుడు మేడం ఏమంటుందంటే సవరణలు అంటే కరెక్షన్స్ ఈ తప్పు జరిగిన దానిలో సరి చేసుకోవడానికి ఆమెకు లాగిన్ ఇవ్వాలి ఆమె ఈ వారంలో ఇస్తారంట ఈ వారంలో వస్తేనే అది సరి చేసి ఇస్తారు మళ్ళీ మన బ్లేక్ పోయినాను సార్ నువ్వు గవర్నమెంట్ నుంచి తెచ్చుకుంటేనే నీకు కాల్ తెచ్చేది అంటారు సార్ గవర్నమెంట్ నుంచి అంటే మీరు పర్మిషన్ వాళ్ళకి రాలే నువ్వు కాదు వాళ్ళకి వస్తుంది వాళ్ళకి ఈ వీక్లో ఇస్తారు సమ్మర్లో అదే చెప్పారు నీకు అర్థం ఏంటదు నీకు అవగాహన వచ్చిండదు సవర్లు అంటే నీకు ఇదే వస్తుందిలే ఇదే పెట్టిస్తాడు అంటున్నా ఇదే పెట్టిస్తాను అదే ఒప్పుకోకర్లేదులే ఒప్పుకోమని కూడా ఎంఆర్ఓ చెప్పడం లేదు ఒప్పుకోవద్దు సవర్లు వస్తాయి అంటే కరెక్షన్స్ చేయడానికి వస్తాయి అప్పుడు కరెక్ట్ చేసి ఇది ఇస్తారు చెప్పేదమ్మా హెచ్డి చేస్తా లేకుంటే ఇదే మాములో అగ్రికల్చర్ దాంట్లోనే బోర్ వేయించుకున్నాను అది ఇప్పుడు డీపీలు లేవు అంటున్నారు వీళ్ళకి ఎక్స్టిమేషన్ కూడా ఇంకా పల్లే ఎంత అమౌంట్ కట్టాలా ఎందుకు మీరు శాంక్షన్ పంపించినారా ఎన్ని ఎన్ని కేసు ఎన్ని కేసులు ఉన్నాయి అట్లాంటివి ఎస్టిమేట్ జనరేట్ చేసి మొత్తం పరిధిలో ఎంత డీకో సార్ కలిపి మొత్తం ఎన్ని వస్తాయి ముస్టూర్లో నాలుగు ఎంఆర్ఓ సర్టిఫికేట్స్ అన్ని పెట్టినారా హలో సార్ సార్ ఒక విషయం సార్ ఎమ్మెల్యే గారు మాట్లాడతారు హలో సార్ ఇప్పుడు ఈ ఈదులు ముస్టూరు దాంట్లో ఉన్నాను సార్ రాగంపల్లి ఇక్కడ మూడు ఎస్టిమేట్స్ ఏమో జనరేట్ చేసినారు ఆ శాంక్షన్కి పంపించాలి 
అది మీది మీ దగ్గర హోల్డ్లో ఉన్నాయంట నేను మొత్తం మండలంలో ఎన్ని ఉన్నాయో ఒకసారి తీసుకొని అన్నీ మీకు పంపిస్తాను చూడండి సార్ మళ్ళీ మీ లైన్ మ్యాన్ అదే అంటున్నాడు ఎస్టిమేట్లు ఉన్నాయి శాంక్షన్ పంపించినామని ఎస్టిమేట్ నెంబర్ లేదు యాభై ఆరు యాభై ఏడు అంటే ఒక్క నిమిషం ఉన్నాయి లైన్ మ్యాన్ ఏయితో మాట్లాడేసి మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి ఎస్టిమేట్స్ జనరేట్ చేసి వీళ్ళు శాంక్షన్ పెట్టినది ఎన్ని ఉన్నాయి తీసుకోండి ఇవే కాదు అన్ని మండల్ వైజ్ ఆల్ మండల్స్ ఇది ముస్టు రెండు కలిసిపెట్టు నేను మాట్లాడి చేపిస్తాను లేదు మేడం సార్ నేను అవన్నీ చూసి నెంబర్లు తీసుకొని నేను కూడా ఓవరాల్గా మా ఏఈల్ని కూడా అందరిని అడిగి అసలు ఎస్టిమేట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది తీసుకొని మీకు పెడతాను దాన్ని బట్టి ప్రియారిటీ పెట్టి క్లోజ్ చేస్తాను సార్ అందరితో కలిసి తీసుకో రాసుకో నాటి మెత్తలు మేడం నేను చేపిస్తాను లేమ్మా నువ్వు మళ్ళీ నాకు ఏ విషయమో పైకి పంపించేసి నాకు చెప్పు సన్న ఎట్లా ఇట్లుందా మామూలుగా మీ ఆంధ్రజ్యోతి వాళ్ళు మేము చెప్పినారు రారు కదయ్యా ఈరోజు ఏం దొరుకుతాడని వస్తున్నారా అవును ఇప్పుడు పెట్టినారా ఏముందిలే వేలెత్తి చూపడానికి బాగున్నా మన్న ఏమో పెన్షన్ వస్తుందా ఆమెకు వస్తుందా ఈమెకు మన మరపల్ అగ్రహారు మా బాగున్నావా సరే లేదు తప్పే చెప్పినాలే పోయినా చేపిస్తానులే అది సరి చేసి చేపియాల కదా రెండు కలిసి చేపిస్తానులే చెప్పున మధ్యలో ఒకటి పెట్టిస్తా ఇంటర్మీడియట్ పోల్ కదా లైన్ మ్యాన్ ఎక్కడమ్మా లైన్ మ్యాన్ ఎక్కడ లైన్ మ్యాన్ దా రండయ్యా ఇప్పుడు పెద్ద అయిన వాళ్ళ ఇంటి పైన కరెంట్ లైన్ పోతుంది కనపడుతుంది ఓకే ఒక కిందికి పడుతుంది స్పాన్ కూడా ఎక్కువ ఉంది ఒక ఇంటర్మీడియట్ పోల్ రాసుకొని పెట్టి యాంగిల్ రేసేసి పెట్టేసి ఎన్ ఎన్నాళ్ళు చేస్తావు ఎస్టిమేట్ జనరేట్ చేయడానికి ఎవరు వత్సాళ్ళే ఇదేం ఐదు రోజులు సెలవు పెట్టినాడా నీళ్ళు అన్ని పడ్డామంటే కొత్త ఇండ్లు కావాలనే ఇంటికా పెట్టుకొని పెద్దమ్మా నేను చేసేస్తాను ఇల్లు మీ ఆధార్ కార్డు ఏమైనా తీసుకొని ఇది విఆర్ ఎక్కడమ్మా ఈ పెద్దమ్మ వాళ్ళది ఇండ్లు అంటే చూడండి ఇండ్లు శాంక్షన్ పెట్టేసేయండి ఇది నువ్వు ముందు ఎస్టిమేట్ చేయి తర్వాత మీ యాప్ వచ్చినప్పుడు నేను మాట్లాడి చేస్తాను అర్థమైందా అన్న వాళ్ళది ఇంటికి తీసుకొని రాసుకొని రా నువ్వు నా దగ్గర ఊ కొట్టిపోవడం కాదు నన్ను తిడతారు వీళ్ళు మళ్ళీ చేయకపోతే సన్నా బాగున్నా ఆరోగ్యం బాగుందా బాగున్నా పెద్దమ్మా ఆరోగ్యం బాగుందా టెన్షన్ ఎంత వస్తుందా ఏమైనా ఉందా సమస్య చెప్పు ఏమైంది కొడుకులు చూసుకుంటున్నారా చూసుకుంటున్నాడా కోడలు చూసుకుంటాను మీ ఇంట్లేనా ఇంటికి వచ్చినా అప్పుడు ఇంటికి అడిగి వచ్చినా ఏమా ఏ శాంత శాంత దూరం దూరంగా ఉన్నావు అదు అంట అంటనే అంటున్నాడు మా అప్ప బాగున్నావా తెలుసు కదా సార్ బాగున్నావమ్మా నేను ఆడికి వచ్చే నువ్వే ఆడున్నావంటే దూరం దూరం 
అది కొద్దిగా సమన్ ఇమీడియట్ గా చేసి చేయించేసి అది తీసుకొని రండి ఇంటిదే కదా ఉన్ని 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 బాగున్నావు పెద్దమ్మా ఆరోగ్యం బాగుందా బాగున్నారక బాగున్నా ఏం సార్ ఏం చేస్తున్నావు అయిపోయింది ఎగ్జామ్స్ నెక్స్ట్ అయింది గుడ్ 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 నువ్వు ఎప్పుడు అయిపోయింది ఇయర్ అయిపోయిందా నెక్స్ట్ వాట్ నెక్స్ట్ ప్లాన్ చేసుకోలేదా ఇంకా ఈ గుడికి వచ్చింటి కదా అప్పుడు ఎప్పుడు జరిగింది బాగున్నామ్మా ఏమున్నా ఇష్యూ ఎందుకు ఏ దానికి హాస్పిటల్ ఎలా చనిపోయింది ఏం ఆపరేషన్ చేసినారు ఇప్పటికి ఇంటో అదేది ఫోటో తీసుకో నేను మాట్లాడి నీకు చెప్తానులేమ్మా బాగున్నా ఏమో బాగున్నారా బాగున్నా ఏం చదువుతున్నా ఏం చదువుతున్నావు టెన్త్ ఇప్పుడు ఏ స్కూలు నలుగురు కూతురా బంగారం కదా ఎలా వచ్చింది ఏం మగవాళ్ళని అయితే చదివిపించి ఆడవాళ్ళని చదివిపివా అందరిని చదివిస్తేనే కదా వాళ్ళే బాబు పైకి వస్తారు వాళ్ళే చూసుకుంటే అన్నం పెట్టేది వాళ్ళే కరెంట్ లైన్ ఇట్లా ఉందా ఇంకా ఫ్లాట్లు వేసింటే తీసుకున్నాడు ముగ్గురు తీసుకున్నారు దానికి కరెంట్ కావాలా మేము లైన్ వేపిస్తాము కానీ వాళ్ళు ఏం ఫ్రీగా చేయరు కరెంట్ వాళ్ళు ఎస్టిమేట్ వేస్తారు ఈ ముగ్గురింట్లో ఎవరైతే ఉన్నాయో వాళ్ళందరూ కలిసి కట్టండి సరేనా ముందు కానీ నువ్వు ఒక్కనే ఉన్నావు ఏ ఎలక్ట్రికల్ ఎక్కడ అదే లైన్ మ్యాన్ లైన్ మ్యాన్ ఈడ సెండ్ కట్టుకున్నారు ముగ్గురు మూడు ముగ్గురికి ఏమో ప్లాట్లు అమ్మినారంట ఎస్టిమేట్ వేస్తే ముగ్గురు కలిసి కట్టేస్తారు ఎస్టిమేట్ జనరేట్ చేసేసి ఊరికి నాతో ఊ కొట్టడమేనా మరి అవతల కరెంట్ ఎట్లా వస్తుంది అక్కడ ఇది ఈడదానా వచ్చింది ఇది మధ్యలో ఒకటి రెండు పోలు సార్ రెండు పోలు పడతాయి
ఇప్పుడు మీకు ఆ డీపీ నుంచి వస్తుంది కదా సార్ అక్కడి నుంచి వస్తుంది ఇది కట్టి వస్తుంది మధ్యలో అంతా గ్యాప్ ఉంది సార్ గ్యాప్ ఉంది గ్యాప్ లేట్ 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 సార్ ఒక స్టూ పోల్స్ ఇప్పించేసి అది చాలా కానీ నా ఇల్లు నేను ఒక చెప్తా ఇల్లు ఫ్రీగా చేయరు ఆ సార్ డబుల్ అయింది టూ పోల్స్ కి ఒకళ్ళకి మీ ఎక్కర్లే గాని సర్వీస్ తీసిస్తే సరిపోతుంది సరేనా ఓకే ఎదు గుడ్ ఇష్టం నువ్వు రాస్కో ఊరు కన్ని నోటికి వచ్చి నేను చెప్తానాము నువ్వు కొడతానా అట్లా అట్లా వచ్చేట్లే వద్దా నేను ఆడేది సూత్తే సరిపోతుంది నేను వచ్చిపోయినా కదా యాడ్ చేద్దాం ఆడలే మన పరిమితి ఆ సందులో గుడి గుడి ముందన్న ఏం కావాలక్క పద నేను వస్తాను పద నేను లేదు పెద్ద కొడుకే అంటే ఏ ఇయర్ ఇప్పుడు ఫైనల్ ఇయర్ అయిపోయిందా నువ్వు రారా ముందు రెండు ఏ హీరో నీకా నీకే పల్లేదా సింపుల్ ఫైనల్ ఇయర్ నువ్వు ఎందుకు పోలేదు రీజన్ చెప్పింటాం కదా పాలిటెక్నిక్ కాలేజా ఫస్ట్ ఇయర్ పడిందా ఫస్ట్ ఇయర్ పడిందా సెకండ్ ఇయర్ రీజన్ ఏం చెప్పినారు అది కాదు వాలంటీర్ ఎక్కడ ఐడియా ఉందా వెల్ఫేర్ ఎక్కడ వెల్ఫేర్ అసిస్టెంట్ కుది ముందుకు రాను ఏం పేరు నీ పేరు గోపాల్ సార్ ఇప్పుడు ఉంది జేబీడి పర్లేదంట ఐడియా ఉందా ఐటీ చేస్తున్నాడు సార్ పాలిటెక్నిక్ చేస్తున్నాడు కాదు లిస్ట్లో శాంక్షన్ లిస్ట్లో ఉందా ఉంది సార్ విద్యా దీవెన పడింది సార్ వసతి దీవెన ఏది పడింది ఏది పడలేదు వసతి దీవెన పడింది వసతి దీవెన పడిందమ్మా ఏది పడలేదా నీ ఆధార్ కార్డు తీసుకో అసలు నువ్వు ఒకసారి చెక్ చేయి పడింది అంటున్నాను లిస్ట్ ఉందా జేబీ లిస్ట్ దగ్గర జేబీ లిస్ట్ లేదు ఉంది అది ఇంట్లో నువ్వు వాట్సాప్లో పెట్టుకోలేదా నువ్వు శాంక్షన్ లిస్ట్ నౌసకం పోర్టల్లో చూస్తావా ఇది కరెంటు బిల్లుది ఎవరి త్రీ మంత్స్ వీళ్ళు ఎంత బిల్ అవుతుందని అప్రైజ్ చేయలేదంట ఈ సిడిపిఓ అప్రై పంపిలేదంట ఎంత బిల్ అవుతుందని ఒకసారి మాట్లాడి చెప్పు ఇప్పుడు మినిస్టర్తో మాట్లాడితే వాళ్ళతో మాట్లాడితే ఎవరి త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి పంపియాల బిల్ నైన్ త్రీ జీరో పెట్టు నువ్వు 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 చెక్ చేయి నెంబర్ తీసుకొని అందులో అవును ఆధార్ కార్డ్ చెప్తున్నాడు కదా పోర్టల్ ఒక నిమిషమ్మా ఉండు ఉండు ఇంకా అతను లాగిన్ కావడమే ఉంది ఇంకా స్లోగ్ ఉంది లాగిన్ అయి చెప్తాడు నుండు అర్థం కాల ఆమె తరఫున మీరు మాట్లాడేది ఒకరి దిశో ఎవరి దిశో అమ్మదేనా చెప్పు వాళ్ళు వస్తారు ఆయన ఆయన అక్కడికి వెళ్ళి అడిగారు సార్ ఆయన అడిగితే ఆయన మేము ఉండి అక్కడికి వెళ్ళంగానే ఆయన ఏదో పని మీద బయటకు వెళ్తారు ఇక్కడ అలా అని చెప్పి మళ్ళీ ఎంఆర్ ఆఫీస్కి వచ్చి పుట్టడం జరిగింది వేరే వాళ్ళకి అందరికి వచ్చినా కానీ ఈయన స్థలం లేదు ఏం లేదు ఈవెన్ సింగిల్ పేరెంట్ సింగిల్ పేరెంట్ ఇద్దరు పిల్లలు చాలా ట్రై చేసినా కూడా రాలేదు నీ పేరు అరుణాచల్ ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు విప్రోలో ఎంప్లాయ్ గుడ్ గుడ్ మేడం రమ్మా మేడం బేసిక్గా మాకు రాఘవ పల్లిలోనూ సైట్ లేదు సైట్ దొరకలేదు దొరకకుండా బత్తలపల్లిలోనే మీ మన ఊరులోకి ముప్పై మందికి ఇచ్చినా అలా నువ్వు ఒక్క నిమిషం ఉండు నేను యాడ్కి పోతాను నేను ఈయనే ఉన్నా కదా ఒక్క నిమిషం ఉండు ఒక్క నిమిషం ఒక్క నీ సమస్య నాకు అర్థమైంది నేను నీ తరఫునే మాట్లాడేవాడిని నీ గురించి వచ్చి భాస్కర ఊరుకుండు మాట్లాడుతున్నాడు నేను వినాలా వద్దా వినాలనుకుంటే నువ్వు కొద్దిగా సేపు ఓపిక పట్టు ఈ అక్క వాళ్ళు ఆయన భర్త చనిపోయినాడు ఇద్దరు చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు ఇద్దరు చిన్నపిల్లలు ఉన్నా కానీ 
కొద్దిసేపు ఊరుకున్నాను హౌసింగ్ కోసం మన దానికి వచ్చిన హౌస్ లేదు సైట్ లేదు హౌస్ లేదు మీరు పాత బిల్డింగ్ ఉందా పాత మీద ఉందా ఎవరి పేరు మీద ఉంది ఎవరు కట్టుకున్నారు ఆయన పేరు మీద ఉంది కదా వాళ్ళకు ఇది లేదు హౌస్ సైట్ కోసం పెడుతూ ఉంటే మన దాంట్లోకి వచ్చినారంటే చూడలేదు అంటే ఒకవేళ ఉంటే దీంట్లో మన బత్తలపల్లి దాంట్లో అకామిడేట్ చేయాలి బత్తలపల్లిలో అకామిడేట్ చేయించేసారు ఇమీడియట్గా రేపు మన నాట్లో ఫ్లోట్ పట్టాల్సి చేసారు ఏం పేరు లేదులేమ్మా అక్కడ ఇప్పిస్తాంలేమ్మా ఇక్కడ సైట్ లేదు మాకు అందుకు అక్కడ ఇప్పిస్తాను సరేనా ఎందుకంటే మాకు సైట్ మరి ఎందుకు రాలే డబ్బులు ఎన్పీసీఏ లింక్ అంటే చేయించుకోలేదా వీళ్ళు చేయించుకున్న ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో పడుతుంది నువ్వు అది చేయించుకో ఇరవై నాలుగు గంటల లోపల పడిపోతా అర్థమైందా నీకు అర్థమైంది కదా అది చెప్పేసి ఒక్క నిమిషం అది అయిపోయింది నీకు అర్థమైంది కదా క్లారిటీ నీ ఆధార్ కార్డ్ తీసుకో నీ ఆధార్ తీసుకుంటేనే మేము చెప్పగలుగుతాం నీ ఆధార్ కార్డ్ నీ ఆధార్ కార్డ్ తీసుకోమ్మా ఈమె చేసి ఇచ్చేస్తా సరే ఇవి అయిపోతాయి ఒక్క నిమిషం ఇప్పుడు తీసుకుని రాపో ఇదిగో నీకు ఏమైతే పిన్నమ్మా తీసుకుంటా ఆధార్ కార్డ్ తీసుకుంటా పో మీ పిన్నమ్మ తీసుకుంటా ఎవరిది అక్కడ మీకు ఏరు క్లోజ్ అంటే డిగ్రీ ఆ పాపది అయిపోయిందా అయిపోయింది దానికి డబ్బులు ఎట్లా వస్తాయి ఏ ఇయర్ పడలేదా ఎందుకు పడలేదు ఎందుకు అప్పుడు కాలేజెస్ లేవనా ఒకసారి పడిందంటే కదా పదివేలు ఒక నిమిషం అన్నా టూ ఇయర్స్ వసతి దీవెన అంటే ఏంటంటే హాస్టల్లో ఉండే దానిలో హాస్టల్ కోసం డబ్బులు కట్టేది అవునా హాస్టల్లే కరోనా టైంలో నడవాల నడిచిందా నడవాల నడవలేనప్పుడు హాస్టల్ డబ్బులు ఎట్లా కడతారు అది ప్రింట్ చేసి అర్థమైందన్న భాస్కరనా అర్థమైందా కాలేజీ నడుస్తే నువ్వు హాస్టల్లో ఉంటేనే వసతి దీవెన రెండు సంవత్సరాలు కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు జరగలేదు కదా అందుకు ఇవ్వలేదు విద్యా దీవెన అనుకో కాలేజీలకు నడుస్తా ఉంటది కాబట్టి అది పడతా పోతా ఉంటది అంతే అది లాస్ట్ ఇయర్ కాబట్టి ఇంకా అయిపోయింది ఇయర్ అయిపోయింది డిసెంబర్ లో పడింది అంట కదా నీకు ఎన్నిసార్లు పడింది వసతి దీవెన లాస్ట్ టైం పడింది డిసెంబర్ అయింది అంతకుముందు రెండు సార్లు కూడా నేను కూడా అదే చెప్తున్నా పర్లేదు నువ్వు హాస్టల్లో ఉంటే కదా స్కూల్కి పోయింటే ఈ నుంచి ఉంది కదా వసతి దీవెన అంటే ఏం చెప్పు ఉండాలి కదా మరి హాస్టల్లో లేకుంటే ఎలా పడుతుంది కోవిడ్ టైంలో కోవిడ్ టైంలో కోవిడ్ టైంలో అసలు మనం హాస్టల్లోనే ఉండాం కదమ్మా అందుకు ఆ వసతి దీవెన పడలేదు విద్యా దీవెన పడుతుంది ఇది పడి ఉంటుంది అర్థమైంది ఎవరికి పడలేదు ఒక కేసు చూపించుకోరా ఒక కేసు చూపించుకో సరేనా ముందు సంవత్సరంలో ప్రపంచం సమస్యలన్నీ మనకే వచ్చినట్టున్నాయి అంటే పట్టించుకోలేదు నేను ఆడికి వచ్చిన ఒక్క నిమిషం ఉండు మా భాస్కర్ భాస్కర్ ఒక్క నిమిషం ఉండు అన్ని ఊరికే ముందర మాట్లాడదా అంటే నువ్వు మాట్లాడు ఈమె పక్క దొబ్బుతా నువ్వు రా ఈ మాట్లాడేటప్పుడు నువ్వు కొనగడం వల్ల ఏమొస్తుంది ఈమె చెప్పలేకపోతుంది నేను వినలేకపోతున్నా అక్క నువ్వు రా
చెప్పు నువ్వు చెప్పు నూరా నూరా చెప్పు ఆమె మాట్లాడేటప్పుడు నువ్వు సైలెంట్ గుండు ఎందుకు పోలేదు భాస్కర్ డబ్బులు పన్నాయి సార్ స్లిప్పులు ఇచ్చినాము ప్లస్ స్టేట్మెంట్ కూడా ఇచ్చినాం సార్ సక్సెస్ఫుల్ అని వచ్చింది పెయిడ్ అని కూడా వచ్చింది సార్ అసలు బ్యాంక్ లో ఏదో ప్రాబ్లం బ్యాంక్ దగ్గరకి పోయి ప్రింట్ తీసుకోండి దాంట్లో లేదు దాంట్లో వాళ్ళకి ఊరే సక్సెస్ అని ఉంది సార్ డబ్బులు పన్నాయి కానీ వీళ్ళు మీకు పేపర్ ఇచ్చింది అది పేపర్ లో బ్యాంక్ అకౌంట్ అన్ని తీపించుకుంటే ఏమీ లేదన్నా నువ్వు చదువుకున్నావు కదా ఒకసారి చూడు ఇది మా దగ్గరికి డబ్బులు పన్నట్టు మా దగ్గర ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి పల్లెదు అని అక్క చెప్తోంది నువ్వు ఒకసారి బ్యాంకింగ్ లో కన్నా పిలిచి ఒకసారి ఒకసారి వెరిఫై చేయించే నీకు ఐడియా వస్తుంది ఏం పేరు నీ పేరు హరి ఒకసారి చెక్ చేయించేసి అప్పుడు ఏదైనా సమస్య ఉంటే నాకు చెప్పు చేపిస్తాను సరేనా ఇది భాస్కర్ నాకు ఉన్న రెస్పెక్ట్ లో ఉన్న సమస్య ఇట్రా మనం చెప్పు ఏదో ఏం జరిగినా కానీ ఇక్కడ వరకు రావు సార్ పత్రికలు ఎట్లా అంటే కొంతమంది సర్టెన్ సెలెక్టెడ్ పీపుల్ మాకు అలా ఉండదు కదా వాలంటీర్ సిస్టమ్ ఉన్నా నేను చెప్పేది పర్టికులర్ గా అన్నీ వస్తున్నాయి సార్ ఇక్కడ మాత్రం సెలెక్టెడ్ పర్సన్ నేను నేను అంటాను హరి హరినే కదా మాది వాలంటీర్ సిస్టమ్ వచ్చిన తర్వాత నువ్వు నన్ను నన్ను అడుగుతున్నావు నీ మాటలు అన్నీ వింటున్నాను కదా సో వాలంటీర్ అనే వాళ్ళు నీకు సరిగ్గా పనిచేయటం లేదా వాలంటీరే రెస్పాన్సిబుల్ ఇప్పుడు వచ్చిన పనిచేస్తాను సో వాలంటీర్ అనే అతను డీటెయిల్స్ తీసుకున్నావు ఒకవేళ వాళ్ళు లేకపోయినా కానీ సచివాలయ సిబ్బంది వచ్చి మీకు అటెండ్ కావాలా ఇష్యూస్ ఏం ఇష్యూస్ వాళ్ళు అటెండ్ కాలే లివ్ అబౌట్ ది వాలంటీర్ ఏ ఇష్యూస్ మీకు తీర్చుకోకుండా పోయినాం పిడి గారు రాఘవంపల్లి అనే విలేజ్ లో చంద్రశేఖర్ అతని హౌసింగ్ దాంట్లో రిజిస్టర్ చేసినాడు రిజిస్ట్రేషన్ పెండింగ్ ఏదో మీ దగ్గర ఉందంట ఆ రిజిస్ట్రేషన్ మీ నోటీస్ లో ఉందా చూసి ఇమీడియట్ గా క్లియర్ చేసేది సార్ చెప్పండి ఏ ఏ ఏ సిస్టమ్ లో మీకు మా వాలంటీర్లు కానీ సచివాలయం పనిచేయలేదు చెప్పు ఇదే సార్ ఇదే అన్న ఇంటికి పెట్టుకుని అందరూ ఇప్పించుకుంటారు పేపర్లు మేమే వే స్వయంగా ఇచ్చేసినా కూడా వాళ్ళు పట్టించుకోవాలి లేదే బాబాని ఫస్ట్ నుంచి కాదు బత్తలపల్లికి ఇచ్చినారంట కదా ఏడా లేదన్న అసలు అట్లా కాదు అట్లా కాదులే ఓవరాల్ గా వీళ్ళకి ఎందుకు వినలేదు అనేది మనకు తెలియాలి కదా అంటే ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం కంగారు పర్టికులర్ రీజన్ అంటే ఏం తెలియదు మీ నాలుగింటికి ఎందుకు ఆ విధంగా చూపిస్తాము అంటానా మేం కాదు మేం కాదు వాలంటీర్లు కావచ్చు సచివాలయం కదా ఏదో ఏ సమస్య నేను ఇందానికే కదా వచ్చాను మేడం ఇప్పుడు సార్ వరకు ఓకే సార్ మేడం ఇక్కడ లోకల్ గా కూడా ఉంటది కదా మేడం ఆ నేను ఒక్క నిమిషం మేము వాలంటీర్స్ కి మేము క్లియర్ కట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మేము టిడిపి వాళ్ళు మాకు సంబంధం లేని వాళ్ళకి కూడా మెయిల్ చేయాలనే చెప్పినాము అలాంటప్పుడు మీకు ఎందుకు అన్యాయం చేయాలని చెప్తాము చెప్పం కదా ఎవడో ఒక సరే ఇది అయిపోయిన తర్వాత అన్న నా చోలో వచ్చి చెప్పు అప్పుడన్నా నేను సరి చేసుకుంటాను కదా ఎందుకు నేను ఇంటికి అడిగి వచ్చినప్పుడు నువ్వు చెప్పాలి కానీ మా ఇంటికి అడిగి వచ్చి రైట్ మీ ఇంటికి ఇప్పుడు ఉండు ఉండు వెల్ఫేర్ ఈ నాలుగింటిలో వాలంటీర్ ఎవరు కొత్తగా వచ్చినా ఇంతమంది ఎవరు ఉంటే ఎక్కడ పోయినా అడుగుతున్నా ఏం వాళ్ళకు ఈ నాలుగింటి వాళ్ళకు సరిపోయింది కదా కొంతమంది చెప్పిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏంటంటే మా అబ్బాయిని కూడా వాళ్ళు ఏమైనా మాట్లాడితే నాకు వచ్చి చెప్పు 
అట్లా అలా ఇల్లు ఇచ్చిన వాళ్ళకి ఇచ్చే కాదు కంప్యూటర్ లో వెళ్తా అదే మాకంత వాళ్ళకి ఏమున్నాయి ఏం లేవు అనేది తెలియదు అవసరం లేదమ్మా అవసరం లేదమ్మా ఒక్క నిమిషం వీళ్ళది ఏదన్నా కానీ ఏదే కానీ మిస్ చేయకోకుండా చేయండి అండి అండ్ ఎక్కడ వెల్ఫేర్ మరి ఎందుకంటే అన్నీ వస్తున్నాయి కానీ ఇలా నువ్వు మళ్ళీ మీకు అన్ని వస్తున్నాయట కదా కానీ మా వాళ్ళు నేను పట్టించుకోవటం లేదు మిమ్మల్ని సాగ్రత చూసుకోవటం లేదా వాళ్ళు సరిగా చూసుకోండి నా దగ్గర నేను చూసుకుంటాను ఒక్క నిమిషం మా మీకు మా సచివాలయం నుంచి కానీ మా వాలంటీర్ వ్యవస్థ నుంచి కానీ ఏదైనా కానీ అన్యాయం ఉంటే నువ్వు నాకు చెప్తాను సరేనా ఏం మీరు మీరు ఊర్లో లోపోట్లు పెట్టుకున్నారా వదిలే 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 నా గురించి కాదు కానీ మామూలు వాళ్ళకి అన్ని వస్తానే పలకరి ఇవ్వటం లేదు అనేది వాళ్ళ బాధ అంతే ఇస్తారో ఈలోరు మాట్లాడిస్తాంటే సరిపోతుంటది అంతే ఏనా బాగున్నావునా అరిగేం బాగుందన్నా బాగున్నారు అక్క ఏందిమ్మా ఇప్పుడు జేజేఎంలో ఇంటింటికి వేపిస్తున్నాం లేట్ దీంట్లోకి ఇంటింటికి కూడా వేపిస్తాం లేదు చెప్పినారు అక్క చూపిస్తారు రేపు వచ్చి రేపు వచ్చి తహసీల్దార్ చూపిస్తాను ఆర్డబ్ల్యూఎస్ ఆర్డబ్ల్యూఎస్ ఇప్పుడు ఇంటింటికి పెట్టినారు కదా ఇక్కడ వీళ్ళకి లేదా నీళ్ళు ఏదో వేస్ట్ నీళ్ళు వేస్ట్ అవుతానా అది కూడా రెండు ఉన్నాయిలేమ్మా కింద ఇళ్ళకి వస్తాయి పైన వాళ్ళకి రావడం లేదంటే అది కూడా ఇంకో 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 బోర్డు రేట్స్ అయినా పెట్టి గేట్ వాళ్ళన్నా పెట్టమని చెప్పి సన్నా భాస్కర ఏమి అడగటం లేయా రెస్పెక్ట్ అడుగుతానాడు గౌరవం ఏంటి మాట్లాడేయండి అంటున్నాడు సరే వస్తారు లేరు సరే సరే ఎట్లా ఇట్లా ఇంతమంది ఇటుకే మనం అయిపోయిందా ఊరు అదే ఏక బాగున్నారా నీళ్ళు వస్తానే కదమ్మా పచ్చడి ఎందుకు మొన్న కాలిపోయింది అంటలేమ్మా మోటార్ కాలిపోయింది ఇప్పుడు ప్రపోజల్ పెట్టినాంలేమ్మా అట్లా ఉందా మళ్ళీ ఏంక బాగున్నారా దీనికి ఇచ్చినారా పదివేల డబ్బులు ఎందుకు పెట్టుకోలే కొత్తగా పెట్టినావా పెన్షన్ వస్తుంది పెద్దమ్మా 
వస్తుందా సినా ఆ కేసు అని రమ్మని పో బాగున్నారు కా మీరు మల్కాపురం సాఫ్ట్వేరా వీకెండ్ అంటే ఆదివారం పోవాలి కదా ఈరోజు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమా ఎక్కడ ఏం ట్రైనింగ్ మీరు మీరు పనిచేసేది స్టూడెంటేనా ఓకే నువ్వు హీరో ఇద్దరు కాదు ఇక్కడ ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారా ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండా ఆల్ ది బెస్ట్ బాగున్నావునా ఏం పెద్ద అయినా బాగున్నావా బాగున్నావునా బాగున్నా బాగున్నా ఏం చెప్పునా ఏం సమస్య ఇల్లు ఇల్లు కావాలా ఇల్లు కావాలా ఎంతమంది ఉన్నారు రెండు ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి ఇదే నా ఇల్లు పక్కన పెట్టినారా ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఇస్తుంది కట్టుకో మీకు మంజూరు అయిందండి చూడు ఇంక మొదలు పెట్టుకో మీకు మొదలైంది చూడు మొదలు పెట్టుకోండి ఇంకా సన్నా ఇల్లు శాంక్షన్ అయింది చూడు ఏం పెన్ అయిపోయారు మొదలు పెట్టేసుకో బాగున్నా యాడీ పోతున్నా జోవాలక ఎన్ని ఉన్నాయి ఇంకా బాగున్నారా బాగున్నారమ్మా కన్నా నువ్వు వెనక్కి పోమ్మా నీది ఈ ఊరు కూడా కాదు ఇంకేమైనా లేవు కదా నాలుగు బాగున్నావునా ఏమి బాగున్నా ఏమైనా ఉన్నాయా సమస్యలు అంత బాగున్నావు కదా ఏం హీరో ఏం చేస్తున్నా ఒక్క నిమిషం వెళ్దారు పనికి వచ్చినావా ఏ ఊరు బత్తలపల్లి ఏమైంది బాగానే కదా అంటే ఇరవై మంది రైతులు ఉన్నాను ఇరవై మంది రైతులకు మీరు ఊరు పోయేది ఇప్పుడు ఉంది కదా దారి పోతాను కదా పోతున్నాము పోతారు ప్లాంట్ రాస్తా ఉందా తాసల్దారు వీళ్ళకు రైతులకి ఇట్లా దారి ఉందంట పోతున్నారంట ఇప్పుడు ఏదో లేదు అని చెప్పేసి ఏదో ఖచ్చితంగా ఇయాల్సిందే కదా తప్పకుండా రోడ్ ఇస్తారులే ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి ఎప్పుడే కానీ పూర్ పూర్వ పట్టా అయితే ఆ రైతు యొక్క ఇష్టం పంపి వెళ్ళలేదా అని గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన పట్టా కానీ డీ పట్టాలు ఏదున్నా కానీ ఖచ్చితంగా దారి చూపించాల్సిందే వెనకల ఉన్న రైతు సరేనా నేను అదే నీ గురించి మాట్లాడుతున్నా సరేనా ఖచ్చితంగా మేము దారి చూపిస్తాం ప్రైవేట్ పట్టా అయితే అంటే గవర్నమెంట్ పిత్రార్జితం అయితే కనుక అతని ఇష్టం కానీ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ల్యాండ్ ఇవ్వాల్సిందే మీకు ఒకవేళ అబ్జెక్షన్స్ ఉంటే ఒకటి రిటర్న్ చేసేయండి మీరు చేస్తారు బాగున్నారా ఆరోగ్యం బాగుందా ఏమైనా ఆ సమస్య చెప్పు ఏమంట చెప్పు ఏమ్మా బాగున్నారా ఏం సమస్య ఉందా ఏమి 
కౌన్సిలింగ్ చేయాలి భార్య భర్త ఏం లేదు ఏం మాట్లాడు సేకన్నారు మూడు రోజులు బాగా చూసుకుంటాడు నాలుగు రోజులు ఎక్కడైనా టైమింగ్ పడుతుంది నీకేమ్మా కలిసి ఉండాలా నేనా బాగా చూసుకుంటానంటే సార్ మేము పంపించేకున్నాం జాడు అమ్మాయి ఇది దిశాలో కూడా కంప్లైంట్ చేసినారు భర్త ఇక్కడ రైల్వే ఎంప్లాయీ కళ్యాణ దుర్గం సైడ్ వచ్చింటే చూసుకోవటం లేదు ఊరికే రాజ్ చేస్తున్నాడు అది పంపించడము ఇదన్నీ చేస్తాను పిలిపించి వాళ్ళేం ఉండాలనే పాజిబుల్ కళ్ళ ప్ర ప్రయత్నం చేయండి లేదంటే కదా మళ్ళీ ఏం చేయాలనేది వీళ్ళు ఏమేమి ఏమేమి చూడు సీగర్ దగ్గరికి వెళ్ళున్నా ఒకవేళ నీకు అక్కడ ఇదే ఏదైనా ఇబ్బంది ఉన్నా కానీ నాకు ఫోన్ చేయి సరేనా కరెక్ట్ బాగున్నారమ్మా బాగున్నా పెద్దమ్మా అరగం బాగుందా బాగున్నామ్మా చెప్పమ్మా అర్థం కాలే మీరు నలుగురా అన్న తమ్ముడు ఏం గోపిరికి ఉంది సార్ భూమి అది ఆయన నాలుగులో ఉన్నాడు ఈ ఎముకు బాగా ఉండాలి దాంట్లో అయితే ఆల్రెడీ ఉంది పొల్యూషన్ ఏమి ఇత్తుకుంటే అని చేసుకుంటా అండి నాకు సపరేట్ అది గవర్నమెంట్ భూమి పట్టా అది మీ నాన్నగారికి మీ మామగారిదా నేను నాకు వస్తున్నా అది కదా మీ మామగారిదా వస్తే మీ భర్తల పేరు శివయ్య సాగుదే నేను సింపుల్ నలుగురు కదా మీ మరదులు బావగారు అంతా కలిసి నలుగురు కదా అది వాళ్ళ నలుగురు పేరు మీద ఉండేనా వాళ్ళ నాన్న పేరు మీద ఉండేనా లేదు లేదు నువ్వు చెప్పినది అంత కాదంటే అది ఇప్పుడు వీళ్ళ పేరు మీద చేసినారా వాళ్ళ నాన్న పేరు మీద చేసినారా ఎవరెవరి పేర్ల మీద వెళ్తుంది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఆయన కలిసి ఉండేది నా అతన్ని కూడా మనం రమ్మని చెప్పి పిలిచాం సార్ ఆఫీస్ కి వచ్చాడు అతను కానీ నాకే డిపట్ ఇచ్చినారు క్వశ్చన్ వీళ్ళది ఉంది కదా క్వశ్చన్ బేస్ చేసుకుని ఇచ్చేసింది క్యాన్సిలేషన్ చేసి పోషన్ బేస్ మీద ఇచ్చేసింది సరే అప్పుడు సాగులు ఐదు ఎకరాలు ఉంటే ఐదు పోతుంది అని చెప్పి చెప్పండి అంతే సరే సాగు మర్యాదకి ఇస్తే రెండున్నర ఇచ్చేసుకో మనం లేదంటే ఈమె ఐదు ఎకరాల్లో సాగు ఉంది కాబట్టి ఐదు ఎకరాలు పోతుంది చట్టం అదే చెప్తుంది కదా చట్టము పొజిషన్లో ఎవరున్నారు అదే కదా చట్టం చెప్పి సాగులు ఎంతలో ఉన్నావమ్మా రెండున్నరలో ఉన్నాము సాగులు ఎంత ఉంటే అంతకు వస్తుంది చట్టము పొజిషన్కి ఇంపార్టెంట్ కదా గవర్నమెంట్ ల్యాండ్లో రోసయ్య మన బిగించినారు వాళ్ళు లేదా బాగున్నా పెద్దమ్మా పెన్షన్ వస్తుందా బాగున్నామ్మా ఏది అదే 
ఉప్పలపాడు వీఆర్ నువ్వు ఇక్కడ నుంచి చెప్పండి అవునా వస్తా గుడి దగ్గరికే కదా బాగున్నా అన్న ఏమైనా ఉందా ఇష్యూ ఏమైనా ఉందా సమస్య నువ్వు ఆడ కనపడతావు కదా నాకు ఇట్లేనా రోడ్డుకి ఇటు చెప్పున బాగున్నావునా కొడుకు ఎడ కనపడినాడే బాగున్నావునా జాగ్రత్త స్కూల్ కంత అని చెప్పి తీసేసింది పద్దెనిమిది సెంట్లు అందరూ ఆక్రమించుకుంటే వస్తాడు దీన్ని నేను చూడండి స్కూల్ కని తీసేసినారా స్కూల్ కని అప్పుడు గ్రామ మొత్తం మీద ఉందా దీన్ని ఆక్యుపై చేసుకుంటా ఉన్నారా అంత ఆక్రమించిన అతను ఆరు సెంట్లు కొన్నాడా పదహైదు సెంట్ ఆక్రమించినాడు దిక్క దిక్కల ఇది గ్రామ మొత్తము స్కూల్ కని అప్పుడు ఏదో పద్దెనిమిది సెంట్లు తీసినారంట పక్కన ఆరు సెంట్లు కొని ఇది కూడా ఆక్యుపై చేసుకుంటున్నాడని అన్న ఆవేదన ఒకసారి చూసి వాళ్ళకు ఇది చేసి పెట్టి సరేనా కూర్చో బాగున్నా ఆరోగ్యం బాగుందా వచ్చినా మరి నువ్వు దాటుకుంటావా ఏమైంది యా ఇంట్లో ఉంటావు బంక్ ఉన్నీలే యాడ్ ఉంటావు బంకులోనే అనుకుంటాదా పిల్లలు పిల్లలు వీళ్ళ పిల్లలు వండు ఒక్క నిమిషం ఉండు ఒక్క నిమిషం ఉండు ఆధార్ కార్డు ఇది ఉందా నువ్వేనా వాలంటీర్ ఏమంటాడు సీటీ ఎత్తినావా ఆయన అయితే పెట్టి వదిలేస్తున్నాడు నేను తిరిగినా కానీ ఇవ్వకుండా నాకు ఈ సీటీలు వ్యవస్థ అంటేనే నచ్చదు దీనికి ఒక ఆత్రేజ్ ఉండదు మొదటి నుంచి కూడా నాకే అసలు ఇది ఎలా జరుగుతుందో కూడా నాకు పెద్ద డౌట్ చీటీ వ్యాపారం అనేది ఊరికి ఒక చీటీలు అంట వేసి ఐదు లక్షలు కట్టినాడు కట్టిన తర్వాత ఆయన ఐపీఐ ఎత్తినట్టున్నాడు ఎంతుంది చెప్పు నీకు న్యాయం జరగాలంటే ఎంతుంది చెప్పు పదహైదు ఎకరాలు ఉంది పదహైదు ఎకరాలు ఉందా కొడుకులు పది లక్షలు అప్పచేసి కొడుకులు ఇంకోతను హాస్పిటల్లో ఉంటాడు నీకు ఇప్పుడు పదిహేను ఎకరాలు భూమి ఉంది వాళ్ళ పిల్లల పేరు మీద రాపీవా పిల్లల పేరు మీద భూమి పద్ధతులు ఏ ఊర్లో అప్పుంది లేదు ఈయన ఏమంటానంటే నాకు అన్నం పెట్టేవాళ్ళు కదా కదా నేను రెండు ఎకరాలు నేను పెట్టుకుంటానని ఈయన అంటాను
రెండు ఎకరాలు కాదు ఈయన దగ్గర ఐదు ఎకరాలు ఉండాలా వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు సార్ అట్లా అయ్యే నాకే పింఛిని ఇద్దరు కొడుకులు ఒప్పుకోలే భూమి ఉంది కదా భూమి ఉందేమో కొడుకులు పొందలేదా నువ్వు బాగా పరిష్కారం రాదు అంతా చేపించి ఈయన చూసుకుంటా అంత భూమి ఉన్నా ఒక పని చేయి ఐదు ఎకరాలు ప్రభుత్వానికి రాసి స్కూల్లో బడవ కట్టి నీ పేరు కడతాము హనుమంత్ అన్న స్కూల్ అని కట్టేస్తా లేకుంటే కొడుకులు పెడతారో లేదో నీ పేరు అన్న ఉంటుంది జీవితాంతా తల దగ్గర గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ సొంత పిత్రార్ జీతం గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఎవరిది మీదేనా ఇద్దరునా ఏ వద్దులే నేను రాసేయడానికి నేనే వ్యతిరేకమే ఇప్పుడు చాలా మందిని చూస్తాను తండ్రులను చూసుకోరు పిల్లల్ని చూసుకోరు పిల్లలు చూసుకోవటంలే మా కోడలు ఒప్పుకోలే ఇల్లు ఒప్పుకోలే అని చెప్పేసి చాలా ఇండ్లు నేను పొద్దులే నాకు ఇవే ఉంటాయి ఓకే పదిహేను ఎకరాలు ఉంది చేసేది కూలి పనే పిల్లల పేరు మీద అంటే అంతా కావాలంటే తప్ప ఏం అంటున్నారు అంట వాళ్ళు మీ విఆర్ వాళ్ళతో ఎవరు ఒకసారి పిలిపించేసి దాంట్లో కొద్దిగా ఇస్తారు మిగతాది ఏమైనా చేసుకోమని చెప్పి చెప్పండి తర్వాత కాలు ఉంటే చూడవచ్చు డీ పట్టానే డీ పట్టానే ఓకే లేదంటే మొత్తం అన్న ఐదు ఎకరాలు గవర్నమెంట్ కన్నా రాసిచ్చి వీళ్ళకి మొత్తం పథకాలు అనేది వాళ్ళ పిల్లలనైనా పిలిచేసి వాళ్ళని పిలిపించేసి వాళ్ళకు వీళ్ళ పేరు మీద ఐదు ఎకరాలు ఉండాలా ఒకటి కూడా తగ్గకూడదు మిగతా పది ఎకరాల్లో కావాలంటే ఎట్లంటే పంచండి లేదంటే ఆరు ఎకరాలు పెట్టి మిగతా తొమ్మిది మూడు 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 చేసి ఇచ్చేసేయండి తర్వాత కావాలంటే ఇత వీళ్ళ తదనంతరం కావాలంటే చూస్తారు సన్న అట్లా చెప్తాను సిఏ గారి దగ్గరికి వెళ్ళమా సిఏ దగ్గరికి వెళ్ళమా సన్న కొడుకులు ఒప్పుకోందానికి మనం ఏం చేస్తాం కష్టాలు వచ్చినా ఎదురుడ్డినాడు ఇప్పుడు పెన్షన్ రాలేదు పెన్షన్ ఎందుకు రెండు వాళ్ళకి ఎందుకు పెట్టా సర్టిఫికేట్ లేదా రెండోది ఎందుకు ఉండదు మా వెల్ఫేర్ ఎక్కడమ్మా ఈ పెద్దమ్మ వాళ్ళు ఇద్దరు పిల్లలు మూగోళ్ళు ఒకరికి పెన్షన్ వస్తుంది ఈ పెద్దమ్మకు వస్తుందా భర్తకు వస్తుంది రెండు పెన్షన్లు రెండు పెన్షన్లు వస్తున్నాయి సెపరేట్గానే వికలాంగులే కదా మూడో దానికి హ్యాండిక్యాప్డ్ మూగోళ్ళకి పెడుతూ ఉంటే రావటం లేదంట డిజేబుల్ అంటే మీరు రాసినారంటే కదిరికి అవును మరి ఎక్కడుందో చూసుకొని చేయాలి కదా అనంతపుర్ కన్నా చేసి పంపండి లేడీనా సరే ఆమె నెక్స్ట్ దీన్ని పెట్టి తిరుపతి కన్నా ఇది అనంతపుర్ కన్నా పంపించి చెప్పి అనంతపుర్ కన్నా పంపించి చెప్పి సార్ ఏమో బాగున్నావా బాగున్నా బాగున్నారమ్మా బాగున్నావమ్మా దాదా మరిది కొడుకు ఏం చదువుతున్నా అందుకే నేను ఆ సర్టిఫికేట్ ఉంటే అది తీసుకొని అనంతపుర్ పెద్ద ఆసుపత్రికి పోతే కొట్టేపిస్తారు అప్పుడు మరి 
ఎందుకు ఇవరు నువ్వు అనంతపూర్లోనే చేయించుకున్నావు ధర్మవరంలోనే చేయించుకున్నావు అవును ఈమెకు వస్తుంది కదా పెన్షన్ సర్టిఫికేట్ ఉందా అంటే అంతకుముందు సదరం చేయించుకోండి చేయించింటి అమ్మా అప్పుడు అప్పుడు ఎంత పర్సెంటేజ్ ఇచ్చినారు ఫార్టీ పర్సెంట్ సర్టిఫికేట్ ఉందా నీ దగ్గర అలా ఎందుకు జరుగుతుంది అమ్మా ఫార్టీ పర్సెంట్ ఉన్నా నేను ఇస్తాను పెన్షన్ అవసరం లేదు డిలీట్ అవసరం లేదు ఫార్టీ ఉందా ఫార్టీ ఉంటే మేము ఇస్తాం పెన్షన్ నీది వదిలే నీది ఒక నిమిషం ఉండు ఈ మీద మాట్లాడి మనం సర్టిఫికేట్ జనరేట్ చేయొచ్చు కదా నువ్వు ఒక్క నిమిషం ఉందమ్మా నువ్వు సర్టిఫికేట్ జనరేట్ చేయొచ్చు కదా చెయ్యచ్చా చేయలేమా ఊరిక ఊ కొట్టద్దు నా దగ్గర మీరు ఆన్లైన్లో కొడితే ఈ ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్తో కానీ ఈ మీకు ఇవ్వాలి కదా నీ ఆధార్ కార్డ్ తీసుకోమ్మా ఎండిఓ గారు షీ డిజర్వ్స్ పెన్షన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ హైట్ లేదు సో ఈమె ఏమంటుందంటే నలభై పర్సెంట్ వచ్చింది అంటుంది పెన్షన్కి కానీ నలభై పర్సెంట్ వస్తే మనం రావాలి సర్టిఫికేట్ లేదంటున్నారు నేనేమంటే ఫస్ట్ నువ్వు ఆధార్ కార్డు కొట్టి అసలు ఏంది ఉంది ఎంత సర్టిఫికేట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది మీకు అదే కంపల్సరీ రావాలి మరి ఎందుకు మిస్ అయింది నువ్వు చూసుకోలేదమ్మా సర్టిఫికేట్ ఎంత ఇచ్చినారని నువ్వు అలా ట్వంటీ ఫైవ్ అట్లా ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు సర్టిఫికేట్ జనరేట్ చేయనీయకూడదు ఈ మీద ఈ మీద కూడా అది రాసుకోండి అది రాసుకొని ఒకవేళ సర్టిఫికేట్లో కానీ తప్పు ఉంటే కదా ఈ మీ మాట్లాడి చేసి తీపిచ్చే కార్యక్రమం చెప్పింది ఒకటి ఈ పెద్ద మీద కూడా ఇలాగే జరిగిందంట పెన్షన్ది మీ ఫోన్ నెంబర్ మీ ఫోన్ నెంబర్ ఉంటాయి ఇవ్వండి ఒకటి అంత ఒకటే ఫ్యామిలీ నేను మీ ఫోన్ నెంబర్ చెప్పమ్మా ఈ ఫోన్ నెంబర్ వేరు ఇది వేరు ఈ నెంబర్ చెప్పి వాళ్ళు సర్టిఫికేటే మాకు కీలకమ్మా నాకు కన నా కళ్ళకు కనపడినది ఏమిటి ఈమె ఖచ్చితంగా ఎలిజిబుల్ లేదు నీ దానికి వచ్చే లాగా సర్టిఫికేటే కావాలి ఈ ముందు ఈ రెండు కనుక్కొనిమ్మా మీకు మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తాము గవర్నమెంట్ పద ఆస్పత్రిలో అవి తీసి చేపించినా మళ్ళీ అప్లై చేసేటట్లు చేస్తారు తప్పకుండా మా బాధ్యత అదేదో టెక్నికల్గా చేసుకున్నామమ్మా ఓకే ఇప్పటికి వచ్చింది అలా ఇలాంటి కేసు ఈడ రోడ్డు ఉంది కదా బండి ఎందుకు ఇంత పాత బండి ఈడ పెట్టుకున్నారు గుర్తుగా పెట్టుకున్నారు ఇచ్చండి మేము ఇచ్చింటాము ఈ రో అంత నాన్న కొమ్మలు అంటే నాకు చెప్పద్దు నేను చెట్లు కొట్టేయడంలో వ్యతిరేకము గతంలో జరిగిన పాపాలని కడుక్కుంటాను ఇప్పుడు చెట్లు కొట్టేసే పాపాలని ఎంపీడీ గారు ఈ కొద్ది గంట చూడండి సీసీ పెట్టండి ఏ గారు రాసుకోండి
నేను ఓన్లీ చెట్లు నాటే కార్యక్రమాలే ఈ కొమ్మలు వీకే ఏం వస్తానే కదా సాయిబాబు నీళ్ళు ఇటుకు రావా ఎందుకు రావు సాయిబాబు నీళ్ళు ఇప్పుడు ఆమె రాలేదంటా నువ్వు వస్తానే అంటున్నారు పంచాయతీ నేను చెప్పేది సాయిబాబు నీళ్ళు వస్తానాయా లేదని అంటున్నాడు అన్న మనం మీకేం కావాలో ట్యాప్ కావాలా అంటున్నాడు ట్యాప్ అడుగు సాయిబాబు నీళ్ళు అటుకు వస్తాయి దాన్ని కలిపేయలేదు కదా రాలేదు ఇక్కడికి రమ్మనేమి నేను వీళ్ళతో మాట్లాడే లోపల బండి రమ్మని అడిగి ఒక్క నిమిషం ఉండదు నేను వస్తాను నా ఒక్క నిమిషం ఇంకా అయిపోలే సచివాలయం వాళ్ళండి ఇంకా ముందర ఉందా మళ్ళీ ఇట్లా ఎందుకు తీసుకొచ్చిన అట్లా అయిపోగొట్టేసాను ఒక్క నిమిషం సచివాలయం వాళ్ళండి మా బండిది బండిది ఇట్సిపెట్టు నాకు ఆనుకోవడానికి ఉన్నాయి అని నేనంటా అంటే నువ్వు కింద వేయడానికి ఉన్నట్టున్నావు అన్ఫ్రీజ్ ఎన్ని చేసిన పెన్షన్స్ అమ్మా వన్ ఫైవ్ అన్ఫ్రీజ్ అన్ఫ్రీ ఎందుకు ఇంకోటి ఫిఫ్టీన్ ఎందుకు చేయలే ముందుకు ఎందుకు కాటన్న వాళ్ళకి ఫస్ట్ రైస్ కార్డ్ లేదు సార్ ఫోర్ వీలర్ ఉందనే రిజెక్ట్ అయింది రిజెక్ట్ అయింది మళ్ళీ అప్లై చేసినాడు అప్లై చేసినప్పటికీ భర్త లేదు సార్ న్యూ రైస్ కార్డ్ పెట్టినప్పుడు భర్త రైస్ కార్డ్లో ఈకేవేజ్ చేస్తేనే సార్ న్యూ రైస్ కార్డ్ వచ్చేది భర్త పేరు లైవ్లోనే ఉంది సార్ ఇప్పటికీ అది మంచి ఎత్తులోనే కదా త్రీ మంత్స్లో త్రీ మంత్స్ క్రితమే చేస్తుంది సార్ వాలంటీర్ డిక్లరేషన్ చేసి తహసీల్దార్ లాగిన్కి వచ్చింది మా లాగిన్లో కూడా క్లియర్ చేశాం సార్ కానీ అది అట్లే టెక్నికల్ ఇష్యూ సార్ డిఎస్ఓ కన్నా పెట్టినారా ఇది మనం మండల లక్ష్మి నరసమ్మని పెట్టాను సార్ క్లియర్ చేయండి మళ్ళీ జూన్ జూలై కల్లా మళ్ళీ ఇబ్బంది లేకుండా క్లియర్ చేయండి డిఎస్ఓ డిఎస్ఓకి ఎన్ని ఫైల్స్ పంపించినారు ఇప్పుడు అరవై ఏడు పంపించాము మొత్తం ఇది సాచురేషన్ వాళ్ళు ఎన్ని క్లియర్ చేసినారు ఇప్పటికీ ఇంకా క్లియర్ చేయలేదు నాకు పెట్టారా ఎక్సెల్ షీట్ అది నాకు పెట్టినారా అన్ని నీ దగ్గర పెట్టుకుని ఏం చేస్తా ప్రింట్ ఎందుకు నాకు వాట్సాప్ పెట్టాలి కదా నాన్న కదా మొత్తం అన్ని అన్ని మండలాలు నాకు పెట్టు నీ దగ్గర పెట్టుకుని ఏం చేస్తా అంటావు ప్రింట్ తీసుకో నువ్వు నేనేం చేస్తాము చేయాల్సింది డిఎస్ఓలు ఇప్పుడు పదహైదు అన్ఫ్రీజ్ చేసింటావు దాంట్లో పద్నాలుగు అన్ఫ్రీజ్ చేసినావు రెగ్యులర్ పెన్షన్స్ ఎన్ని అప్లై చేసినావు అంటే ఇంకో పది ఏజ్ అయిన వాళ్ళవి వీళ్ళవన్నీ అంతే కదా అన్నిటికీ పెన్షన్ ఐడి రైజ్ చేసినావా లాంగ్ పెండింగ్ ఇష్యూస్ ఎన్ని రైజ్ చేసినా దాంట్లో ఈ కేసు కూడా ఉందా డబ్బులు పడని కేసులు కానీ అవి కూడా చేసినావా ఆల్ రేషన్ కార్డ్స్ అన్ని మొత్తం ఎంపీడీఓ గారు నాకు పంపించిన లాంగ్ పెండింగ్ ఇష్యూస్ అదేనా మొత్తం అందరు వచ్చినారా 
సచివాలయంలోని వాలంటీర్స్ అంతారు సచివాలయం అంతా ముష్టూరు వాళ్ళు కూడా వచ్చినారా మొత్తం ఎన్ని ముష్టూరుకి ఎంతమంది ముష్టూరులో పదమూడా రెండు కలిసి మొత్తం కలిసి పదమూడు ఎన్ని ఉన్నాయి ఖాళీలో మీకు ఎప్పుడు ఖాళీ అయితే అయితే ఇప్పుడు ఫిల్అప్ చేసాను నోటిఫికేషన్ మళ్ళీ నోటిఫికేషన్ ఇవన్నీ ఈజీ చేసుకుంటా చేయండి సో ఓవరాల్గా వెల్ అండ్ గుడ్ కొన్ని చోట్ల లోకల్గా ఇదేని మీకు వాలంటీర్స్ అందరికీ మా క్లియర్ కట్గా చెప్తున్నాను సో యువర్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఒక స్కీమ్లో శాంక్షనింగ్ అథారిటీ కావచ్చు సెలక్షన్ ప్రాసెస్లో మీరేం ఉండరు సెలెక్ట్ చేసే బాధ్యత మీది కాదు వాళ్ళ అర్హత అనర్హత చూపించాల్సింది మా సచివాలయం సిబ్బంది చూపిస్తారు మీరు వాళ్ళ డేటా అంతా కలెక్ట్ చేసుకొని పోయి ఇవ్వాలి వాళ్ళకున్న ఇష్యూస్ చెప్పాలి అది మన బాధ్యత సో ఎక్కడైనా చిన్న చిన్న ఉండేటివన్నీ కూడా క్లియర్ చేసుకొని చేసేటట్లు చూడండి సరేనా డూయింగ్ బాగా చేస్తున్నారు ఇక్కడ వరకు అయితే అండ్ మీకు అవగాహన మీద కూడా ఉంది సమస్య మీద అండ్ కమింగ్ టు ద ఆర్డబ్ల్యూఎస్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఇష్యూ ఉంది మీరు వాల్స్ పెట్టైనా దాన్ని అడ్జస్ట్ చేయండి సత్సాయిది ఇంకా కొన్ని ట్యాప్ కనెక్షన్లు కావాలి అనుకుంటే నా దగ్గర నా లెటర్ అన్న తీసుకొని పోయినా ఎక్కడ అవసరమవుతుందో ఆ సత్సాయి దగ్గర ఆ పాయింట్ అన్న పెట్టండి మేము మించిపోయింది ఏం లేదు వాళ్ళే ఇస్తారు అఫీషియల్గానే ఇస్తారు కదా మించిపోయింది లేదు నా నా లెటర్ తీసుకొని పోయినా పెట్టిచ్చేసే మీ ఒకవేళ ఇంకా కావాలా సత్సాయి అనే వాళ్ళు అండ్ దానికి కొత్త బోరు జాలిస్ట్ చూపించుకొని బాగా నీళ్ళు పడేటట్లు చూసుకొని చేసుకోండి లేదు అనుకుంటే వాటర్ దీంట్లోనే కూడా బాగానే వస్తున్నాయంటే అది క్లియర్ చేయించేసట్లు చూడండి అండ్ హౌసింగ్కి సంబంధించి వెర్ ఇస్ ద హౌసింగ్ ఏ ఇప్పుడు మీ పీడీ గారితో కూడా మాట్లాడాను ఆ చంద్రశేఖర్ అనే అతంది కూడా మీరు ఎటు పెట్టి క్లోజ్ చేయండి ఒకవేళ అలాంటి కేసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి మొత్తం అంత మండలంలో సో అవన్నీ కూడా పెట్టి క్లోజ్ ఆఫ్ చేయండి ఇష్యూస్ ఏం లేకోకుండా అండ్ రెండోది కొత్త హౌసెస్ ఏవి కావాలన్నా కానీ మీ దగ్గర నెంబర్ ఉంది సో నాట్ ఓన్లీ హియర్ మొత్తం మండల వ్యాప్తంగా మీకున్న నెంబర్లో ఎంతమంది ఎలిజిబుల్ వస్తారో అంతమందిని కూడా ఫిట్ చేసేటట్లు చూడండి ఇట్స్ నాట్ రిపీట్ అని అది ఇంకా పెట్టలేదు రాలేదు చూసుకోలేదు ఏం పై ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ బట్ నాకే నాలుగు కేసులు ఎదురైనాయి కదా ఇట్స్ నాట్ హ్యాపీ కదా ఒకసారి మన దగ్గర ఇంత వ్యవస్థ పెట్టుకొని ఇమీడియట్గా తెచ్చుకొని పెట్టుకోవాలి కదా అన్నీ ఒకసారి చూసుకొని చేసేటట్లు చూడండి అండ్ ఈ భూ సర్వేది కూడా ఫైనలైజ్ చేసేటప్పుడు మేడం కొద్దిగా చూసుకొని ఇంకా ఎక్కడే కానీ ఇష్యూస్ రాకుండా చూసుకోండి చిన్న చిన్న ఉండేది అండ్ మేక్ షూర్ అండ్ మండలంలో ఇప్పుడు భూములు విలువలో పెరగడంతో ప్రతి చోట రస్తా ఇష్యూస్ అనేది బాగా ఇవి అవుతున్నాయి పాతవి కొత్తవి అన్నీ కూడా మేక్ షూర్ దట్ పట్టా భూమి అంటే పిత్రార్జితం భూమి ఉంటే ఖచ్చితంగా రస్తా వదిలిపెట్టాల్సిందే గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఇప్పుడు అడ్డం వేసుకోవడానికి ఇప్పుడు ఇబ్బంది పెట్టే దానిలో అనేది దట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ సో మేక్ షూర్ దట్ రస్తాలు అనేది ఎక్కడే కానీ సమస్య ఉండదు అండ్ ఏపీ గారు టోటల్కి పోయే ప్రతి దారిని కూడా పెట్టండి ఎన్ఆర్జిఎస్లో దాన్ని డెవలప్ చేయడానికి ఏ ఏదే కానీ మిగిలిపోకూడదు అన్ని కూడా పెట్టాలా మేక్ షూర్ ఆఫ్ దట్ ఒక్క నిమిషం నేను ఎక్కడికి పోలే కదా సో టోటల్కి పొలాలకు పోయే రూట్లు ఏవే కానీ మండల వ్యాప్తంగా ఎన్ని పెట్టినారు ఎన్ని ప్రోగ్రెస్ లేక తీసుకొచ్చినారు అనేది నాకు చెప్పాలి సరేనా అండ్ మేక్ షూర్ దట్ ముష్టూరు కావచ్చు కొట్టాలు కావచ్చు ఇక్కడ కావచ్చు దారి సమస్యలు ఉన్నాయి మొన్న దానికి పోయేటప్పుడు మేము కోటిన్నరతో రోడ్డు శాంక్షన్ చేసినాం మళ్ళీ ఎవరో అడ్డం పడ్డం జరిగింది మళ్ళీ ఏదో వాళ్ళు ఏదో మాట్లాడుకున్నారంట అది కూడా నెక్స్ట్ ఎవరు పిఆర్ఏ ఉన్నారు నెక్స్ట్ ఆ రోడ్డు మళ్ళీ ఎన్ఆర్జిఎస్లో పెట్టేటట్లు చూడండి నెక్స్ట్ వచ్చే దాంట్లో ప్రియార్టీ కింద అది రోడ్డు పెట్టేటట్లు చూడండి స్ట్రీట్ లైటింగ్ ఎక్కడే కానీ మండల వ్యాప్తంగా ఎక్కడే కానీ పెండింగ్ ఉండకూడదు అన్ని స్ట్రీట్ లైటింగ్ రిపేర్స్ ఉన్నా కానీ ఇమీడియట్గా పంపించండి అవసరం ఉన్న చోట వైర్ వేయించేసి థర్డ్ వైర్ లేని చోట స్విచ్చెస్ పెట్టేయండి అండ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ కూడా మన కూడా రిజాల్వ్ తీసుకున్నారు కదా సో అన్ని ప్రోగ్రెస్ లేక రావాలి ఊరికనే మేము మా శాంక్షన్ చేసి అది పెండింగ్ పెట్టుకోవడానికి కాదు ఎవ్రీథింగ్ ప్రోగ్రెస్ లేక రావాలి అండ్ ఈ పావల వడ్డీకి సంబంధించి అన్ని పనాయండి ఎక్కడ ఏ సంఘాలు కన్నా లేవా ఇంకా డబ్బులు పడే నేనేమంటానంటే 
పన్న తర్వాత మళ్ళీ అకౌంట్ నెంబర్ తప్పిదాలని ఆ తప్పిదాలు అనేది రాకూడదు దట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ బ్యాంకులు విలీనమైపోయినాయి ఈ సమస్యలు ఉన్నాయి ఈ సమస్యలు అనేది ఉండకూడదు అది ఎప్పుడుకో రిజాల్వ్ కావాల్సిన ఇష్యూ అండ్ హౌసింగ్ కూడా చిన్న చిన్న ఉంటే అటు ఇటు ఉంటే పెట్టి క్లోజర్ చేపియండి దాన్ని గెరి గీసుకొని ఆ గెరి మీదనే మనం బతకాలనేది ఉండకుండా చూసుకోండి ఇంకా ఫర్దర్ ఏం చెప్పనాసారి అది దోవ చూపించేసి ప్లాంటర్ వస్తా అంట మేడం ఒకసారి చూపించి ఎక్కడైతే ఇరకాటంగా అనిపిస్తుందో సర్వే ఎక్కడ సర్వే నువ్వు పోయి ఎక్కడైతే సమస్యగా అనిపిస్తుందో వాళ్ళ బౌండరీ చూపించేసి నేను మళ్ళీ వర్క్ పెట్టుకొని దాన్ని క్లియర్ చేసి చేస్తాను సరేనా మీకు ఆ హద్దులు చూపిస్తాను మేడం సరేనా ఇంకేమున్నాయి వాళ్ళు వచ్చి చూపిస్తారన్నా ఇంకా అది మళ్ళీ చేయించుకోండి ఎవరు చెప్తారు నీకు నీకు రేపు మన్నాడు నీకు రేపు మన్నాడు వస్తారు వాళ్ళు నీకు రేపు మన్నాడు చేపిస్తారు కరువు పని కూడా పెట్టిస్తారు దాంట్లో మీరు పని చేసుకోవాలా ఇప్పుడు ప్రతిదీ మనం ఒక పది మంది ఉద్యోగస్తుల మీద కాదు కదా మన మన రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు మన రైతులే ఉంటారు మళ్ళీ మీరే ఎవరెవరు మళ్ళీ నాకే చెప్తారు ఎవరు రైతులు ఎవరు వాళ్ళే ఉంటారు వాళ్ళు మళ్ళీ ఇంకెవరు పట్టుకొని వచ్చారు నా దగ్గరికి అండ్ రెండోది మేడం ఆ శ్మశాన వాటికి కూడా దానికి దీనికి రెండింటికి సర్వే చేపించేసి శ్మశాన వాటికి కూడా దారి చూపించేసి స్టోన్లు పెట్టినారా మంది ఎంత వస్తుందండి బండి జాడ ఎంత వస్తుందండి మళ్ళీ మేము పెట్టినాం ఇంకా రాళ్ళు తీపించుకోవాల్సింది మీరే కదా మళ్ళీ మేము రాళ్ళు పెట్టినారంట మా సర్వే వాళ్ళు సర్వే వాళ్ళు పదమూడు అడుగులు ఎంత వస్తుంది అని రాళ్ళు బాతినారు ఇంకా మీరు తీయించుకోవాలా వాళ్ళ పని వాళ్ళ పని అయిపోయింది మీ పని మిగిలిపోయింది కమ్యూనిటీ మొదట నేను కమ్యూనిటీ హాల్ శాంక్షన్ చేస్తాను తర్వాత రెండో విడతలో చూస్తాను అంతే కదా అదే మీరు పొజిషన్ చూపించేస్తే మేము కట్టిస్తాం దాంట్లో మహిళా సంఘాలు కట్టిస్తాం దాంట్లో అది మాకు ఇచ్చేసేయండి మహిళా సంఘాల తరఫున గ్రూప్కి వాళ్ళ పేరు మీద ఇచ్చేసేయండి వాళ్ళ పేరు మీదే కట్టించేస్తాం సంఘం పేరు మీద ఇచ్చేపించేస్తాం చెప్ప అన్నా నేను మాట్లాడినా పీడీతో కూడా మాట్లాడినాను క్లియర్ చేసి ఇస్తారంట పైన ఏదో పెండింగ్ ఉందంటే క్లియర్ చేసి వస్తున్నా ఈ హాస్పిటల్ అయ్యా ఈడ ఓపెన్ చేసి వస్తున్నాను అంటున్నా ఏనా వస్తా అది చూసుకొని వస్తా పశు వైద్య సాల ఏమంట టెంకాయడా మా హాస్టల్ కడుతున్నారా ఆడా దొరికిల్లో టెండర్స్ అయిపోయినాయా మరి ఏం పెండింగ్ ఏమంట సైట్ ఏమన్నా సమస్య ఉందా ఏం సైట్ ఏం సమస్య సైట్ సైట్ ఏం ఇష్యూ నేను చెప్తాను నాకు ఒకసారి గుర్తు చేయండి నేను కొట్టండి సార్ మీరే కొట్టు సర్పంచ్ కొట్టు సర్పంచ్ నువ్వు కొట్టుకోకపోతే ఎట్లా
చెప్పండి ఇది కాన్స్టెన్సి వైజా ఒకటి ఇచ్చారు సార్ నూట డెబ్బై ఐదు కాన్స్టెన్సీ నూట డెబ్బై ఐదు ఇచ్చినాయి తర్వాత మళ్ళీ బద్దలపల్లి సార్ అయింది ఒక మూడు వందల అరవై అంటే ఏ బేసిస్ మీద మిగతా ఇస్తారు ఇక్కడ ఒకటే ఉందా ఏ హెచ్ నియోజకవర్గంలో రెండు ఉన్నాయి సార్ ఒకటి బత్తలపల్లి ఒకటి ఉంది ధర్మవరం ఒకటి ఉంది ఇది ధర్మవరం తర్వాత బత్తలపల్లికి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి నాలుగు మండలాలు తిరుగుతుంది సార్ ఇది మీకు ముదుగుపు కూడా మీకు ఇందుకు వస్తుంది వన్ నాట్ ఎయిట్ లాగా సార్ ఇది డాక్టర్ మీరు చదివితే సార్ ఉద్యోగం వచ్చేదట్లు ఉంది కదమ్మా అవునా అట్లే అన్ని గిరి గీసుకొని ఉంటాను సార్ ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా లైఫ్ స్టాక్స్ ఎన్ని ఉన్నాయండి ఏమ్మా మన అది ఓపెన్ చేయాలి కదా మీరు ఒకరు గైడ్ చేయండి ఇది మీ రూమ్ అండి గిటే రిబ్బన్ ఎవరున్నారు భయంగా రండి రండి వాళ్ళ డాక్టర్లు కట్ చేస్తావా వాళ్ళ డాక్టర్ నమ్మ ఇది ఆడున్నారు వాళ్ళ జేడీని ఏమన్నా రమ్మన్ ఏ ఊరు మీది ప్రాపర్ ఎప్పుడు పాస్ అవుట్ మొన్న లాస్ట్ ఇయర్ కట్ చేయండి సార్ సార్ మీరు కట్ చేయండి కట్ చేయండి పైకి ఎక్కండి పైకి ఎక్కండి నీకేదైనా మనసులో పెట్టుకుని వదిలితే సార్ ఇది ఇండియాలో ఉండే ఫస్ట్ సార్ సెవెన్ స్టేట్ చేస్తున్నా కూడా ఇన్ని ఫెసిలిటీస్ ఏ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఓకే ఇంక్లూడింగ్ ల్యాబ్ ఉందా సో మీరు ఏమేమి సర్జరీస్ చేస్తారు సర్జరీస్ అన్ని చేస్తారు సార్ సర్జరీస్ ఇక్కడ వీళ్ళు చేయలేకపోతే మనకి ఇది ఈ ఫెసిలిటీ హైడ్రాలిక్ లిఫ్ట్ ఇచ్చినారు సార్ అనిమల్ ను మనం హిందూపూర్ గానీ అనంతపూర్ గానీ లేదా ధర్మవరం చేస్తే అక్కడ కూడా తీసుకొచ్చుకోవచ్చు సార్ ఇప్పుడు ఈ అంబులెన్స్ ఈ క్వాలిటీ సార్ వన్ నాట్ ఎయిట్ కమ్ వన్ నాట్ ఫోర్ సార్ రెండు సార్ సరే ఓకే ఇప్పుడు మీరు ఫోన్స్ చేస్తే వెళ్తారా ఎలా వెళ్తారు ఫోన్ చేస్తే వస్తారు సార్ మామూలుగా దాంట్లో నాలుగు లెవెల్ ఉంటాయి సార్ లెవెల్ వన్ లెవెల్ టూ లెవెల్ త్రీ లెవెల్ ఫోర్ అండి సార్ లెవెల్ వన్ వచ్చేసి ఏదైనా పాయిజనింగ్ కానీ స్నేక్ బైట్ కానీ విత్ ఇన్ ఫైవ్ అవర్స్ లో అటెండ్ కదా సార్ ఫోన్ కాల్ వచ్చిన తర్వాత ఓకే అదే లెవెల్ టూ వచ్చేసేసి అవుట్ బ్రేక్ సార్ ఏదైనా ఎన్ని ఉంటుంది అది కూడా సెవెన్ అవర్స్ లో కావాలి సార్ లెవెల్ త్రీ వచ్చేసి మ్యాథ్ స్టడీస్ కేసు ఇట్లాంటి ఉంటాయి సార్ అవి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ సెవెంటీ టూ అవర్స్ లో కావాలి సార్ లెవెల్ ఫోర్ అనేది ఏదైనా మినరల్ డెఫిసెన్సీ కానీ లేకపోతే ఇంకేదైనా ఉన్నప్పుడు అవి ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ ఉంటుంది సార్ దాన్ని బట్టి కేసు ఇలా లెవెల్ లో ట్రీట్మెంట్ చేస్తే చేయగలుగుతుంది లేదంటే రెఫర్ చేయొచ్చు కేసు కండిషన్ బట్టి ఇమీడియట్ గా వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు సార్ కాల్ సెంటర్ మనకు మెసేజ్ ఇస్తారు వీళ్ళు అక్కడికి పోయి అటెండ్ అవుతారు సార్ తర్వాత నైన్ టు ఫైవ్ వీళ్ళు అటెండ్ అవుతారు సార్ ఈవినింగ్ వచ్చినాయి మళ్ళీ మన డిపార్ట్మెంట్ చూస్తారు సార్ ఏదైనా అవసరం అయితే అనిమల్ ను మనం షిఫ్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఆఫ్టర్ ట్రీట్మెంట్ మళ్ళీ ఇదే వెహికల్ తీసుకుపోయి ఆ ఊరు లో డ్రాప్ చేసుకోవాలి సార్ మెడికల్ అంతా కూడా ఫ్రీ నేనా మెడిసిన్స్ పర్ మంత్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ వీళ్ళకి ఇస్తారు సార్ ఇదంతా జీవీకే వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు సార్ ఓన్లీ మనం మానిటరింగ్ జీకే వాళ్ళు కాల్ సెంటర్ మెయింటైన్ చేసి వీళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే మొత్తం డిపార్ట్మెంట్ లే సార్ ఇది డిపార్ట్మెంట్ లే కాకపోతే వాళ్ళకు మెయింటెనెన్స్ కి ఇచ్చినారు అంతే అంటే అమౌంట్ బిల్ డాక్టర్ శాలరీ వెహికల్స్ ఇవన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ జీవీకే కు పే చేస్తారు సార్ జీవీకే నే ఇవన్నీ మెయింటైన్ చేస్తారు సార్ కాకపోతే దిస్ ఇస్ మొత్తం ఫండింగ్ అంతా గవర్నమెంట్ మొత్తం లైఫ్ స్టాక్స్ ఎన్ని ఉంటాయండి మనకు ఆవులు ఎన్ని ఉంటాయి గొర్రెలు ఇవి గొర్రెలు అవి ఐదు లక్షల పైన ఐదు లక్షలు ఏ ఇది ఉన్నప్పుడు మనకు వైట్ క్యాటలు ఎక్కువ సార్ జేసీ హెచ్ఎఫ్ 
ఇప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ ఎన్ని ఎన్ని నెలలకు చేయించుంటారా సార్ ఇన్సూరెన్స్ మామూలుగా మండల వైజ్ ఎత్తుకుంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర నూట ఇరవై ఒకటి ఉంది సార్ పెండింగ్ ఒకటి అంతే అమౌంట్ సెటిల్ కావచ్చు అమౌంట్ సెటిల్ కావచ్చు అయ్యే సార్ టూ ఇయర్స్ నుంచి కావాలంటే అమౌంట్ ఇస్తాం మీతో అన్ని అన్ని దానికి మనం చేయిస్తున్నాం మంచిది సార్ ఇట్లా పదం పదం సార్ అదే రా సార్ అది ఇట్లా దిగలేం సార్ ఇట్లా అది లిఫ్ట్ ఆల్్రెడీ కింది కింది చేసిన ఉందిలే సార్ దిగొచ్చు మనం దిగొచ్చు 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 ఆ పక్కన సార్ లైఫ్ స్టాక్ లాస్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసి అన్ని ఆన్లైన్ లో రెడీ ఉంది సార్ ఏమైంది దీనికి ఊరికి పట్టక రమ్మన్నారా ఏదో రోగం ఉండేది ఊర్లో అలా కాదు ఊర్లో జబ్బు ఉండేది అట్లా మీరు ట్రీట్మెంట్ ఏదో చూసింది కదా ఎందుకు ఇది తప్పాలే అది సరేలే బాగున్నదా నేను తీసుకుని అలా డెమాన్స్ట్రేషన్ అంటే మా వాళ్ళు అట్లా నమ్మరు కదా లైవ్ సర్జరీ చేసే కానీ నమ్మరు కట్ చేయండి ఇది తీసేయండి దా ఎక్కి ఇప్పుడు ఈ సీజన్ లో మామూలుగా ఈ దీనికి గొర్రెలకి ఎక్కువ కదా వచ్చేది ఈ వర్షం అన్నప్పుడు పైకి ఎక్కువ వ్యాక్సినేషన్ చేశారా దాన్ని ఒకటే ఎక్కిస్తున్నారు మమ్మల్ని ఎక్కి లేదనేది ఇలా మాత్రం అంతా ఈ రైతు కాదు నేను చెప్పేది మా బైతుల గురించే అంటే ఓన్లీ సర్జరీస్ అప్పుడే కదా పైకి లిఫ్ట్ చేసేది మీరు మిగతా పైకి ఎక్కాల్సిన అవసరం ఏంటో వ్యాక్సినేషన్ అని కింద పెట్టి చేయించేది అట్లే ఉండో ఏం కాదులే బాగుంది బాగాలేని తెచ్చింటే మా డాక్టర్ ఆపరేషన్ చేయించింది కదా చూసింది ఏమి ఎక్కుతావా సుమారు రేట్ చెప్తారే ఆవు పాలు అంతేనా మామూలుగా డైరీస్లో ఎంత పోతుందండి అండర్స్టాండ్ రేట్ ఎంత ఇస్తున్నారు థర్టీ టూ ఇస్తున్నారు మళ్ళీ ఈయనకి ముప్పై ఐదు ఇస్తాను నువ్వు థర్టీ టూ ఎట్లా ఇస్తావు ఎంత వస్తుంది అన్న నీకు నేనే ఇంకా ట్యాక్స్ కాదులే చెప్పు ఇరవై ఏడు మీకు మీకు ఇరవై ఆరు వేస్తారు ఈ ఊర్లో ఈ ఊర్లో వెయ్యి లీటర్లు అవుతారా మండల వ్యాప్తంగా బత్తలపల్లి మండలం మొత్తం మిగతా మండలాలు పుట్టపర్తి కాదు మా కాన్స్టెన్సీ చెప్పండి ధర్మవరం ధర్మవరంలో ధర్మవరంలోనే ఎక్కువ ఉన్నాయా ఇప్పుడు కదిరిలో మనం అమూల్ వాళ్ళు పెట్టారు కదా వాళ్ళ ప్రైజింగ్ ఎంత వస్తుంది మరి అది తెచ్చుకోవడానికి ఏమైంది అది డైరెక్ట్ ఫార్మర్కే ఇస్తారా ప్రైజింగ్
మామూలు దానికంటే ఫోర్ ఫైవ్ రూపీస్ అది కాకుండా మళ్ళా లీటర్ మీద కమిషన్ కూడా ఉంది సార్ ఆయన ఎండి పోస్తారు అన్ని లీటర్ కింద సో నేను అనేది నేను ఈ మండలం పద్నాలుగు వేలు అంటున్నారు ముదుగు మండలంలో ఎన్ని వేలు లీటర్లు ఉంటుంది ట్వంటీ థౌసండ్ ధర్మవరం రూరల్ అందరూ కలిసి నలభై ఎనిమిది వేలు అంటారు తాడిమరి ఈ మండలం రెండు మండలాలు ఈక్వల్ అంటే ముదుగు బలో చాలా తక్కువ వస్తున్నట్టే కదా ఏం పెద్దనా ఇదేనా ఏమ్మా వస్తున్నా నువ్వే స్కూలు గవర్నమెంట్ అంటే మన ఊర్లోనేనా లేదు ట్రై చేశాను నువ్వు ట్రై చేయొచ్చు వాళ్ళు ఇవ్వాలి కదా ఇది కదా మన ఇంటికి పోయేవాళ్ళు నాకు ఏమన్నాయి అరగ నాకు దామా ఏం చదువుతున్నా హీరో ఇంకో మిగిలిపోయింది కదా ఇదిగో 